నమస్తే వెల్కమ్ టు రిఫ్లెక్షన్ నేను మీ అమోఘ్ దేశపతి ఒక్క మాటలో చెప్పాలి అంటే దేవాలయంలోని దేవుడితో మొదలై ఒక పల్లెటూరులోనే ఒక రైతు చెప్పు లేకుండా నడిచే రైతు దాకా ఏ హిందువుకి ఎక్కడ ఏ కష్టం వచ్చినా టక్కున అక్కడికి వాలిపోతారు డైరెక్ట్గా ఆ సమస్యను పరిష్కరిస్తారు ఎంత దూరమైనా వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు వారే రాధా మనోహర్ దాస్ గారు గురుజీ నమస్తే హరే కృష్ణ జోక్ చెప్పడా అంటే చాలా బాగుంటుంది అన్నాడు మంచి ప్రసాదం పెట్టారు మళ్ళీ ప్రసాదం పెట్టారు ఓకే ఏం కదా ఇంకో వారం ఉండి వస్తా నాకు ఇక్కడ పని ఉంది ప్రసాదం కావాలి మొత్తానికి ప్రసాదం పెట్టారు అంటే మరి అంత ఎదవలు కనపడుతున్నా అన్నట్టు చూద్దాం కదా ఓ మాస్తరే కూడా కనిపించలేదు అనిపిస్తుందా లేదా ఇంకో జోక్ చెప్తాను నేను ఎవడో లోపల ఒక తొంటది దాన్ని అడుగు అన్నాడు పాస్టర్లకి జీతం ఇచ్చే పూర్వం భోగం చూపించాను సారి పేరు చెప్పండి అయ్యా ఇంకో జోక్ నేను మొన్న మా అన్నయ్య పద్దెనిమిది కోట్లు ఇచ్చాడు కెంటకి ఫ్రైడ్ చికెను కెంటకి పెంట చికెను నువ్వు తినేస్తూ ఈ పండ్ల మీద పాల మీద క్యాబినీలు చేయకూడదురా మా దేశంలో మా డబ్బులు తింటూ మా కుళ్ళ మీద పెత్తనం చేసి మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడతావా పనోడు పనోడులా ఉండాలి మత మార్పిడిలో వ్యతిరేకంగా చాలా ఎక్కువగా మాట్లాడుతుంది ఇది ఆ మంటలో నుంచి వచ్చింది ఒక టీసి వాడు గొర్రె ఏదో వాయిగాడు అది డామ్ అని పేరు ఆరు వందల తొంభై తొమ్మిది క్రిస్టియన్ గ్రామాలు వెలిసాయని ఎండు పిడికి ఎండు పిడికి సరిపోయింది ప్రపంచ సభలో గర్జన చేసిన భారత వాణి నాదనవోయ్ ఈ దేశంలో ఈ వంకర మతాలకి సంబంధం ఉంది సో కన్వర్ట్ చేయడం మాత్రమే కాదు వాళ్ళందరినీ కూడా గర్వాపసి గమ్మంటున్నారా మీరు ఇప్పుడు లక్ష మందిని మతం మారుస్తా గొర్రెల్ల అంతేందుకు ఎవరో బొట్టు పెట్టుకోవడం పక్కన పెట్టి ఈవో పెట్టుకోడు విషయంలో గవర్నమెంట్ కూడా కల్పించుకోవాలి కదా గురించి చిచ్చి నువ్వు పొలం అనే మలం తినేవాడు పెంట తినేవాడు చెక్కులకు కూడా ఇస్తున్నాం కదా చెప్పు తెగుద్ది అంట నేను తెలుగులో గొర్రె మతం పెంచడం అది మండబులతో టికెట్లు లేట్ పెంచితే దేవుడి దగ్గర రావడం మానేస్తారు మైనార్టీ మెజార్టీ విషయాలు వస్తే మసీదు డబ్బులు మసీదులో వాళ్ళకి చర్చ డబ్బులు చర్చలో వాళ్ళకి గుళ్ళు డబ్బులు అందరికీ భారత రాజ్యాంగం అనేది హిందూ వ్యతిరేకం ఈ బ్యాగ్ నాది నువ్వు ఆడెవడకు దానం చేసావు నువ్వు మళ్ళీ జాగ్రత్త వ్యక్తి మా కర్మకి ప్రజలు దేవాలయం గురించి ఆలోచించాలి మాకెందుకు నువ్వు బలివిడ దేవాలయం ఉంటే దండం పెట్టుకుంటాం సరస్వతీ దేవి చదువుల తల్లిని మనం కొలిచేది ఆవిడ మంత్రాన్ని ఆపేయమంటున్నారు ఇదంతా ముప్పై ఆరు బ్యాచ్ బత్తప్పిన్నా కూడా కుక్క కుక్కలా ఉండాలి కాపలా కోసం పెట్టాం కరవడానికి కాదు ఏ కుక్క అయినా గోమాతని జాతీయ జంతువుగా ప్రకటించాలని ఆవు హిందువులు కాదు గుర్తుపెట్టుకు మళ్ళీ చెప్తున్నాం నమ్ముతున్నాడు రా అయోధ్యనాథ్ మందిరం గురించి మేము వందేళ్ళ తర్వాత దాన్ని కూల్చేస్తాం జాన్సన్ ఫాదరు జెమ్స్ జెమ్స్ ఫాదరు జాకప్ జాకప్ ఫాదరు జైపాల్ జైపాల్ ఫాదర్ జైరామ్ గ్రాండ్ ఫాదరు ఒక్కడే గతమంతా మనదొక్కటే ఇది మన దేశం ఇది మన దేశం ఇది మన దేశము రన్నా ఇది స్వర్గము కన్నా మిన్నా యాక్చువల్గా ఇప్పుడు లైఫ్ ఎట్ త్రీ సిక్స్టీ అని చెప్పేసి ఒక ప్రోగ్రామ్ మనం చేస్తూ ఉన్నాము అయితే దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు అంటే మాకు తెలిసిన రాధా మనోహర్ దాస్ స్వామీజీ గారు మాకు తెలుసు అంటే మాకు తెలియని వారి గురించి కూడా మీ అభిమానులకి మీ శిష్యులకి తెలపాలి అనేది ఒక చిన్న ఉద్దేశంతో ఈ ప్రోగ్రాంలో మిమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది అయితే దీంట్లోకి రాకముందు అంటే ఈ స్వామీజీ ఈ కాషాయంలోకి రాకముందు మీరు ఏం చేసేవారు ఎక్కడ మొదలైంది నేను బాల్యం నుంచి స్వయం సేవకుని రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక సంఘంలో పదిహేడేళ్ల వయసులో నేను ఇంట్లో చెప్పకుండానే సంఘలో పూర్తి సమయ కార్యకర్తగా వెళ్ళిపోయాను ఆ తర్వాత ఆత్మ సాక్షాత్కార శాస్త్రం అనే ఒక పుస్తకం శిల ప్రభుపాల్ ద్వారది అంటే తొంభై రెండు అయోధ్య ఆ వివాదాస్పద కట్టడం అని చెప్పబడే ఒక ఓ కట్టడం రామాలయం మీద కట్టినటువంటి ఆ కట్టడం కూలిపోయిన తర్వాత చాలా పుస్తకాలు ఆ గ్యాప్ గ్యాప్ వస్తుంది కదా ఆ గ్యాప్లో చాలా పుస్తకాలు చదువుతూ తొంభై ఏడులో నా స్నేహితుడు ఇచ్చిన ఈ ఆత్మ సాక్షాత్కార శాస్త్రం అనే ఇస్కాన్ ఫౌండరాచార్య శిలప్రభుపాల్ వారు రచించిన ఆ పుస్తకాన్ని నేను చదవడం ద్వారా జీవితం అంటే కేవలం ఒక పరిమితికి లోబడింది కాదు 
ఇది చాలా అమోఘమైనది చాలా అద్వితీయమైనది చాలా అరుదైనది కాబట్టి దీన్ని జస్ట్ అలా వేస్ట్ చేసేయకూడదు పదిహేడేళ్ల వయసులో మీకు అనిపించింది ఇవన్నీ అంటే ఇదంతా మా నాన్నగారి పుణ్యం మా అమ్మగారి పుణ్యం బాల్యం నుంచి నాన్నగారితో పాటు పూజలో కూర్చోవడం ఆయన శబరిమల వెళ్తే వెళ్ళడం ఇన్ని కారణాల చేత ఆ సంస్కారాలు ఉంటాయి కదా నువ్వు వేసినట్లే టీషర్ట్లు జీన్ ప్యాంట్లు ఇక్కడ దాకా జుట్లు బండి మీద రొయ్యం అని వెళ్ళడం ఇలా అల్రే ఒక ఇరవై ఒక్క సంవత్సరం వరకు అట్లా ఉన్నాను ఓకే అయితే పదిహేడేళ్ల వయసులో వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇంకా ఈ పుస్తకం ఎప్పుడైతే చదివానో అప్పుడు ఇంకా ఈ బండి మీద తిరగాలని లేకపోతే కారు మీద తిరగాలని ఇవన్నీ ఇంకా వైపు డౌట్ అయిపోయినాయి ఇంతకు మించిన ఆనందం ఇంకేదో ఏం లేదు బండి మీద తిరగడమో కారు మీద తిరగడమో ఈ సరదా అనేది చాలా లిమిటెడ్ ఇది చాలా పెద్ద ఆనందం భగవంతుడిని పొందడంలో ఉంది అదే జీవితానికి సార్థకత పరమార్థం అది ప్రభుపా ద్వారా చాలా బాగా ఒక స్పూన్ ఫీడింగ్లా అందులో వివరించారు ఓకే నాలుగు వందల పేజీలు ఐదు వందల పేజీలు ఉండొచ్చు కానీ ఒక దాదాపు ఒక నలభై రోజులు స్ట్రగుల్ అయ్యాను ఈయనేంటి ఇలా చెప్తారు అని చెప్పి నాకు ఆ పుస్తకం ఇచ్చిన మా స్నేహితులతో వాదన చేసేవాడు ఓకే నిత్య జీవితంలో మీకు జరిగే విషయాలకి ఏంటిది రే ఈ ముసలా అని చెప్పేది కరెక్ట్ కాదు ఓకే ఇలా చెప్తాడు ఏంటి అని వాడితో వాదన చేస్తే వాడు సాధు స్వభావే అప్పుడు ఇప్పుడు కూడా అలా కాదు ఇలా కాదు అని నాకు వివరిస్తే రాత్రి ఒంటి గంట రెండు వరకు వాళ్ళ ఇంటి మేడ మీద అలా ఒక దాదాపు నలభై పేజీలు చదివే వరకు వ్యతిరేకిచ్చాను తర్వాత అసలు పుస్తకాలు వచ్చి నాకు ఓకే తెగ చదివేసాను తర్వాత ఇంకేం పుస్తకాలు ఉన్నాయి అనుకున్నాను ఎవరింట్లోనో ప్రభుపాదు వారిదే భగవద్గీత యథాతథం కనబడింది అని ఒక ఎంఈఓ మేస్టర్ ఈ పుస్తకం నేను చదవచ్చాను అరవై రూపాయలు షాప్లో ఉంది పడి ఉంటుందని కొన్నాను నేనేం చదువుతానో ఏమి చదివితే ఆ అంతటికి వెళ్ళాను అంతే ఇంక అదే పని అమ్మ టిఫిన్ పెట్టేస్తే తినేసి మేడ ఎక్కి మళ్ళీ భోజనాన్ని పిలిచే వరకు చదవడం మళ్ళీ తినేసి మళ్ళీ ఎక్కి మళ్ళీ పిలిచేవారు మేడ మీద ఎక్కక ముప్పై రెండు రోజుల్లో భగవద్గీత ఆ పుస్తకం అంతా చదివేశాను జపం చేయడం చదవడం జపం చేయడం చదివి ఇదొకటే పని ఓకే అంతే ఇంకేమి లే ఆ ముప్పై రెండు రోజులు ఆ తర్వాత ఇంకా చదవాలి ఇంకేమి ఉంటాయి అలా హైదరాబాద్కి వచ్చాను వస్తే హ్యాబిట్స్లో ఓకే ఇస్కాన్ ఉందిగా ఏ ఇయర్లో స్వామి చేసి తొంభై ఏడు తొంభై ఏడులో ఇంత పెద్దగా లేదు అప్పుడు ఇస్కాను చాలా ఇప్పుడు డెవలప్ అయింది కానీ వెళ్తే పెద్ద జనం కూడా లేరు ఎక్కువ హిందీ మాట్లాడుతున్నారు ఓకే తెలుగు రాదా అని అంటే ఒక అబ్బాయి రాఘవేంద్ర అబ్బాయి నా బాగా గుర్తు ఇప్పుడు ఏదో వేరే దేశంలో ఉన్నాడు అతను చెప్పండి అని చాలా ప్రేమగా దగ్గరికి వచ్చి నాకేదో పాంప్లెట్ ఇచ్చి ఏదో కార్డ్ ఇచ్చి మీరు రేపు ఉదయం రండి సండే చాలా బాగుంటుంది అన్నాడు ఏ కొన్ని పుస్తకాలు కొనుక్కుని మా అన్నాడు వచ్చాం వస్తే అతను పది ఇంటికి రమ్మన్నాడు మనం తీరుబడిగా పన్నెండు ఇంటికి వచ్చాం పన్నెండు మంచి ప్రసాదం పెట్టారు ఇస్కాన్ అంటేనే ప్రసాదం ఓకే మంచిది కూడా ఇవ్వలే ప్రసాదం ఒకటే తెలియదు నీళ్ళకు కూడా ప్లేస్ లేదు చాలా బాగుంది బోల్డ్ మంది చేనం యంగ్ బాయ్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ యంగ్ బాయ్స్ అందరూ భగవద్గీత గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నారు భగవద్గీత పట్టుకుని నా ఏజ్ వాళ్ళు అప్పటి ఎస్ చాలా ఆశ్చర్యంగా ఆనందంగా అందులో ఇంకొక ఆయన పేరు అంతా మర్చిపోయాను సికింద్రాబాద్ ఇక్కడ ఇంకో టెంపుల్ ఉంది వస్తారా అన్నాను ఎందుకురాను ఆయనతో పాటు వెళ్ళిపోయా ఆ రోజు సండే బెంగాలీలో కీర్తన పాడుతున్నాడు ఓకే కి బయో జయ గోర చాందే ఇప్పుడు నేను చేసి వచ్చాను హారతి ఓకే హారతి కుశోభా ఏమిటిది మనకి ఏం అర్థం అవుద్ది ఏం వాళ్ళు ఎగిరారు మేము కూడా ఎగిరారు మళ్ళీ ప్రసాదం పెట్టారు ఓకే ఏంగ కదా ట్వంటీ టూ ఎన్నిసార్లు అన్నది ఇప్పుడు అంటే పెట్టినా తినం మళ్ళీ తినేసాను ఎస్ ప్రసాదం చాలా బాగుంది అక్కడ మధ్యాహ్నం ప్రసాదం బాగుంది ఇక్కడ చాలా బాగుంది మళ్ళీ ఏవో కొనుక్కున్నా ఈ పుస్తకాలు పెంచు కదా ఎక్కడికి వెళ్ళా మళ్ళీ పుస్తకాలు కొనుక్కున్నాం ఈ ప్రసాదం ఎఫెక్ట్కి ఇంకో వారం ఉండి వస్తా నాకు ఇక్కడ పని ఉంది అని చెప్పి మరి సండే రావాలిగా ప్రసాదం కావాలంటే ఈ పుస్తకాలు కొనుక్కుని చిన్న చిన్న పుస్తకాలు యోగా పరిపూర్ణతని 
పర్ఫెక్ట్ క్వశ్చన్స్ పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్స్ అని చాలా వండర్ఫుల్ బుక్స్ ఎనభై రూపాయలు ఏంటి సిద్ధి బస్ పాస్ ఇప్పుడు ఎంతో నాకు తెలియదు ఒక రోజు తెలియడానికి ఇరవై రూపాయలు ఓకే అప్పుడు అప్పుడు తొంభై ఏడు ఆ ఇరవై రూపాయలు పెట్ట సిద్ధి బస్ పాస్ తీసుకుని ఇక్కడ ఒక సిస్టర్ ఉన్నారు కజిన్ ఓకే వాళ్ళ ఇంట్లో టిఫిన్ చేసి బస్సులో బాబు నువ్వు దిగితే బండి డిపోలో పెట్టుకుంటాను వాడు తిరుగుతూనే ఉంటాడు కదా పాస్ కదా వాడు ఏమన్నా తిరగదు నాకెందుకు నేను బుక్కులు చదువుకుని ఏం చదువుకుని వాడు ఇంక దింపినప్పుడు దిగిపోయి ఇంకో బస్సు ఎక్కి ఇంటికి వెళ్ళేవాడు మళ్ళీ పొద్దున్న ఇదే పని ఆ బుక్కులు ఇక్కడే చదివా హైదరాబాద్ సిటీ బస్సుల్లోనే హైదరాబాద్ సిటీ బస్సులో తెగ బుక్కులు చదివేసి ఆ పెచ్చాలి అంటుంది అనమాట ఆ పుస్తకాలు చదవడం ఆ తర్వాత మళ్ళీ మీరు చెబితే నవ్వుతారు మళ్ళీ తిరుపతి దర్శనానికి వెళ్ళి అది మా ఫ్రెండ్తో ఇవాళ సంజేరా ప్రసాదం పెడతారు రేపు మార్నింగ్ స్టేషన్లో పెడతారు ఆమె వెళ్ళిపోయారు ఆ ప్రసాదం ఎలా లాగిందంటే మా పెద్ద స్వామి ప్రభుపా చెప్తారు ఇస్కాన్ బుల్లెట్స్ అంటారు ఏంటి గులాబ్జామ్ రసగుల్లా వైట్ బుల్లెట్స్ అండ్ బ్లాక్ బుల్లెట్స్ ఓకే సో అలా సండే ప్రసాదంకి వెళ్ళా వెళ్తే అక్కడ వాళ్ళు ఇక్కడ అంతా అయిపోయిందండి ఓన్లీ మార్నింగే అన్న అంటే ఇక్కడ ఈవినింగ్ కదా సికింద్రాబాద్ అలా ఈవినింగ్ ఉంటుంది ఉంటుంది అనుకున్నారు వాళ్ళు మార్నింగ్ అయిపోయిందండి అన్నారు సరే మనకి ప్రాప్తం లేదులే అనుకుంటే ఒక క్షణం ఉండని చూస్తానన్న ఓకే మొత్తం ప్రసాదం పెట్టేది అక్కడ ఒక ఆయన నన్ను ఎవరి కోసం వచ్చారన్నారు నా క్లాస్మేటు ఒక అబ్బాయి అన్నారండి ఆయన కోసం వచ్చారంటే ఆయన లేరు కానిపాకం ఏం లేరు అన్నారు అయితే మీరు ఉంటారా ఇక్కడ వాడు రేపు పొద్దున్న వస్తాడు అన్నారు ఉన్నాను ఉన్నాక ఊరుకోం కదా ఆ విశేషాలు ఈ పుస్తకాలు చదవడం ఇవన్నీ చెప్పేశాను ఇక్కడే అన్నమయ్య నా లాస్ట్ మూవీ ఓడియన్ థియేటర్ అని ఉందో లేదో ఇప్పుడు ఓడియన్ థియేటర్ ఉంది ఉందా అదో మిరాకిల్లు సిటీ బస్ పాస్ మామూలుది కదా కొంచెం మంచి బస్ ఉంటుందిగా ఈ ఒక అంకుల్ ఉంటే మా మామయ్య ఆయనతో పాటు ఎక్కాను ఆయన తీస్తాడు అనుకున్నాను తీయలేదు మన పాస్ పనిచేద్దాం అనుకుని పని చేయలేదు ఎవరైనా ఇన్స్పెక్షన్ చేసే వాళ్ళు వస్తారు కదా మన దగ్గర ఉన్నది ఐదు వందలు బోల్డ్ డబ్బులు కదా అప్పుడు ఇప్పుడు నేను దానం చేసేస్తాం అప్పుడు ఉన్నది అదే పెద్ద డబ్బులు దేవుడా అనుకున్నా సరిగ్గా బస్సు ఆగిన చోట ఎదరు వాళ్ళు ఉన్నారు వెనకాల డోర్ ఉంది దిగి నడిచి వెళ్ళిపోయాను వెనక చూడకుండా ఇన్ టికెట్ తీయలేదు మన దగ్గర ఉన్నావు అవి ఆయన తీసేది అనుకుంటే నేను తీయలేదురా అన్నాడు ఈ పాస్ పని చేయదు నడిచి అలా వెళ్ళిపోతే కొబ్బరిమన్నం షాప్ కనబడింది నా బాగా గుర్తు ఏడు రూపాయలు ఇప్పుడు ఎంతో కొబ్బరిమన్నం తాగుతూ అలా చూశా ఎదురుగా అన్నమయ్య అన్నమయ్యానికి దన్నమయ్య అంతే లోపలికి వెళ్ళిపోయాను ప్యాంటు షర్ట్లో ఉండి కుర్రవాణ్ణి ఆ సినిమా చూస్తూ ఏడ్చేస్తుందా మిగిలిన వాళ్ళకి ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది కదా అవును అవన్నీ కీర్తనలు కదా అద్భుతమైన కీర్తనలు అంతర్యామి కానీ ఇంకా అన్ని కీర్తనలు చివరికి నాకు ఈ పుస్తకం ఆత్మ సాక్షాత్కార శాస్త్రం ఇచ్చిన నా స్నేహితుడు చదివిపోయాను ఈవెన్ ఏలే ఏలే మరదల ఆ సాంగ్ వచ్చిన నాకు వెంకటేశ్ సాంగ్ గుర్తొస్తాడు ఆయన మరదలతో పాడుకోవచ్చు నాకు మాత్రం వెంకటేశ్ స్వామి తిరుమల ఆనందం ఆ భక్తే గుర్తొస్తుంది సో మొత్తాన్ని సినిమా చూసి అలా ఏడుస్తూ బయటకు వచ్చి ఆనందంగా మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళిపోయి ఇంకా అంటే అప్పటికే ఈ భావాలన్నీ ఉన్నాయి కదా పుస్తకాలు చదివేయడం సో అలా తిరుపతిలో ఇస్కాని ప్రసాదానికి వెళ్ళాం ఇంటూ ఈ కబుర్లు అన్నీ చెప్పా అన్నమయ్య సినిమా కొబ్రమాండం ఈ సారదాలు ఇవన్నీ చెప్పా మర్నాడు చక్కగా మళ్ళీ జీన్స్ వేసుకుని టీ షర్ట్ టీషర్ట్ వేసుకుని ఆ వెనకాల బ్యాగ్ వేసుకుని వస్తానండి అన్న ఒక్క రెండు నిమిషాలు మా స్వామితో మాట్లాడని అన్న ఆ రెండు నిమిషాలకు వస్తే రెండు గంటలు అయింది ఓకే అంతే ఆ తర్వాత మళ్ళీ చేంజ్ ద లైఫ్ చేంజ్ ద అడ్రస్ చేంజ్ ద అడ్రస్ సో ఐ రిమైన్ ఇన్ ఇస్కాన్ ఆ టూ అవర్స్ అంతే అంటే చాలా బోల్డ్ అంత ఫౌండేషన్ లేదు యా దీని వెనకాల అంతా ఉంది బట్ ఆ రెండు గంటలు మరి మళ్ళీ మీరు ఇంటికి వెళ్ళి ఇంకా లేదు చెప్పాలి నాలుగేళ్ల తర్వాత మళ్ళీ మా అమ్మకి మా నాన్న కనబడ్డా అనుకోండి ఓకే అది వేరే కథ ఆ పుస్తకం మస్తకం మీద పడ్డ ఎఫెక్ట్ లైఫ్ షుడ్ సర్వ్ ఓల్డ్ని కృష్ణ కృష్ణ సేవ చేయాలని అలా ఉండిపోయాను తర్వాత ఎట్లయినా స్వభావ దురతిక్రమ నేను కొంచెం ఫెరోషియస్గా ఉంటాను కదా ఎస్ సో ఈ స్వభావం మళ్ళీ సంస్థ వాళ్ళకి ఇబ్బంది కాకూడదు కదా సో కాబట్టి నేను రెండు వేల నాలుగులో బయటకు వచ్చి బయటకు వచ్చారా బయటకు వచ్చి నేను 
తీర్థయాత్ర చేస్తూ నేను మాట్లాడడం ఇలాగే ఎప్పుడూ ఉన్నా తొంభై రెండులో పాడిన పాట తొంభైలో పాడిన పాట ఇప్పుడు అలాగే పాడతాను ఓకే ప్రపంచ సభలో గర్జన చేసిన భారత వాణి నాదనవోయ్ ఆ వివేక వాణి నాదనవోయ్ తొంభైలో తొంభై రెండులో పాడాను ఇప్పుడు అదే ఇప్పుడు అంతే టెంపో ఉంటుంది అయితే రెండు వేల పదిహేడులో రైల్లో వెళ్తూ ఒక టీసి వాడు గొర్రె ఏదో వాయిగాడు సో నేను అతను రెఫరెన్స్ చూపించాన్ని నా దగ్గర బైబిల్ కురాన్ భగవద్గీత మూడు క్యారీ చేసేవాడిని ఇలా ఉంటుంది మన దాంట్లో గాడ్ ఒకటే కాదు మన దాంట్లో గాడ్ ఫుడ్ క్లాత్ అన్నిటి గురించి ఉంటుంది వీడు చూడు పనికి మాలో ఒక్క కూరగాయ లేదు ఒక అన్నం లేదు ఏ జంతువుని తినాలి ఏ పక్షిని తినాలి ఈ చెత్త అంతా ఉంది అని మాట్లాడే దాని పేరు ఏహోవా మెను ఇప్పుడు కూడా కొట్టచ్చు ఏహోవా మెను అని ఉంటుంది ఓకే ఉంటుంది ఇప్పటికీ యూట్యూబ్లో అయితే సెల్ ఫోన్లో డేటా ఖాళీ చేయాలి ఈ వీడియో తీసింది వేస్ట్ అయిపోతుంది అప్పటికే ఎవరో నా కోసం అకౌంట్ క్రియేట్ చేశారు కానీ వాడటం అది రాదు అందులో పడేస్తే ఎప్పుడైనా మనం చూసుకోవచ్చు అని అలా పడేసాం అంటే గడ్డి మీద అగ్గిపొల్లేసాం అది డామ్ అని పేలిపోయి ఇప్పుడు నేను ఎదురు కూర్చున్నా అలా చాలాసార్లు చాలామందికి పేలిపోయి కాలిపోయింది అని ఎస్ గురుజి ఎస్ మీరు తీసుకున్న సన్యాసాశ్రమం అనుకోవచ్చు గురుజీ మూడు స్టెప్స్ ఉంటాను హరినామ దీక్ష తర్వాత సెకండ్ ఇన్షియేషన్ అంటాం తర్వాత సన్యాస దీక్ష అయితే నేను మా గురుగారి దగ్గర హరినామ దీక్ష పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో తీసుకున్నాను చెన్నైలో ఆ తర్వాత నేను నాలుగు రెండు వేల నాలుగు వరకు ఉన్నాను తర్వాత నేను ఇలా బయటకు వచ్చేసాను నా వ్యక్తిగతమైన నా సాధన అంతా కృష్ణ చైతన్య పరంగా ఉంటుంది నేను ఏ టెంపుల్కైనా వెళ్తాను ఓకే మారెమ్మ టెంపుల్కైనా వెళ్తాను కట్టమైసం టెంపుల్కైనా వెళ్తాను నేను ఒక పర్టిక్యులర్గా ఒక సాంప్రదాయాన్ని పాటిస్తున్నప్పటికీ ఏ సాంప్రదాయాన్ని వ్యతిరేకించడం చివరికి చర్చికి చర్చికి మసీద్కి ఎక్కడికైనా వెళ్తాను ఓకే వాళ్ళు పిలవట్లేదు అంత మంచి నేనేం చేయలేదు నేను ఆఫర్ ఇచ్చి చాలా ఉంది ఓకే అంతే మత మార్పిడిలో వ్యతిరేకంగా చాలా ఎక్కువగా మాట్లాడుతుంటారు అసలు ఫస్ట్ అంటే మెయిన్ ఒక రీజన్ ఉంటుంది కదా దీని వెనకాల అంటే బా నేను అడగనా నీ తరపున ప్లీజ్ అసలు ఆ మంట పుట్టడానికి కారణం ఏంటి ఇలా అడగాలి అంతే ఇది ఆ మంటలోంచి వచ్చింది ఓకే నన్ను మతం మార్చండి ఈ స్టిక్కర్ని మేము చర్చకు కూడా అంటించి వచ్చాం ఓకే కింద డెబ్బై లక్షలు ఇస్తామని కూడా చెప్పాం కింద నా నెంబర్ వేస్తాను ఎవరికైనా దమ్ముంటే వాళ్ళ నెంబర్ వేయమని చెప్తాను లేకపోతే నా నెంబర్ వేయమని చెప్తాను డెబ్బై లక్షలు వడ్డీతో నైంటీ ల్యాక్స్ కా నైంటీ ల్యాక్స్ ఇస్తామన్నా నైంటీ ఎంఎల్ఏస్ పడుకుంటున్నారు కానీ ఎవరు రావట్లే ఓకే స్టిక్కర్ అంటించి వచ్చినా కూడా మిమ్మల్ని మతం మార్పించడానికి అవును నేను ఎదురు వచ్చాను కదా వాళ్ళు వచ్చి పాప వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటి దే వాంట్ టు కన్వర్ట్ కదా నేను రెడీ టు కన్వర్ట్ కదా విత్ గివింగ్ మనీ కదా కాబట్టి నేను ఏమడికంటే ఇరవై ఆరు ప్రశ్నలు అన్నిటికీ ఆన్సర్ చెప్పగల సగమో అందులో సగమో చెప్తే చాలు కానీ ఎవరు రావట్లేదు సో మంత ఎందుకు వచ్చిందంటాం ఎస్ నాకు బుల్లెట్ ఉంది ఎవరన్నా వచ్చి మీకు నైంటీ సెవెన్ మోడల్ టీవీఎస్ ఫిఫ్టీ ఉంది ఇది పడేసేయండి అది వాడండి అన్నారు అనుకోండి ఎలా చూద్దాం అదే మరీ అంత ఎదోలా కనపడుతున్నా అన్నట్టు చూద్దాం కదా ఓ మాస్తర్ కూడా కనిపించలేదు అనిపిస్తుందా లేదా అలా అలా మన దగ్గర లేనిది ఏదైనా ఉంటే చెప్పండి మారిపోతాం ఎడారి మాత్రం వన్లో కానీ టూలో కానీ ఒక అమ్మ ఉందా వాడు ఎవడో పాస్టర్ వాడి పేరు ప్రసన్న కుమార్ ఏమో వాళ్ళ నాన్న పేరు జయశాలి అని జాతీయ జనాన్ని గొడ్డ మొక్క అన్నాడు మూర్ఖుడు కొడుకుని మూర్ఖుడే పుట్టాడు ఈ ప్రసన్న కుమార్ అనే మూర్ఖుడు అంటాడు అమ్మ కన్న మిన్న లోకాన లేదురా అనే పాటని అతను కొంచెం చెబుతూ అమ్మ కన్నా మిన్న లేదా ఎవరు చెప్పారు వీళ్ళెవరు బైబిల్ చదవలేదు మా ఎండిపోయిన శవం కంటే గొప్పదే ఉందని అమ్మను కూడా తగ్గించి మాట్లాడుతున్నాడు కానీ శంకరాచార్యులు వారు పుట్టిన ఈ దేశంలో ఈ వంకర మతానికి సంబంధం ఏముంది పనే ఉంది మనకి వేదంలో మొట్టమొదటి చెప్పిన మాట మాతృదేవోభవ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అమ్మ శంకర్లు వారు 
నేను సన్యాసాసనం స్వీకరించినప్పటికీ కూడా మా అమ్మ పిలిస్తే ఆఖరి క్షణంలో వస్తానని వచ్చి ఆయన చాలా బాధపడుతూ మాతృపంచకమని దాన్ని అలవోకగా చెప్పారు మీరెవరైనా సరే ఆ మాతృపంచకాన్ని చదివి ఆ భావాన్ని చదివితే మీరు ఏడవకపోతే మీరు అసలు మంచి కొడుకులే కాదు నేను లైవ్లో అలా ఏడ్చేశాను చివరికి నన్ను వ్యతిరేకించే గొర్రెలు కూడా గురూజీ మీరు మా మీద అంత ఫైర్ అయిపోతారు ఇంత ఎమోషన్ అయిపోతే ఎలా గురుజీ ప్లీజ్ అని వాళ్ళు కన్సోల్ చేశారు అనుకోండి సో అమ్మ విలువ మనకి వేదంలో ఉపనిషత్తుల్లో చెప్పారు ఆచార్యులు చెప్పారు ఈ రాసుకెల్సు ఎండిపోయిన శవానికి ఇచ్చే ప్రయారిటీ అమ్మకి ఇవ్వరు దేశానికి ఇవ్వరు మనం ఏమంటాం భారత మాత వాడేమో భారత మాతకి ఎంతమంది భర్తలు అంటాడు సో అందువల్ల నేను ఖచ్చితంగా ఎడారి మాతాలను వ్యతిరేకిస్తాను ఎందుకంటే దిస్ డజత్ రిలిజన్స్ ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్ ఫర్ ఇండియా ఇంకా బాగా చెప్పాలంటే దిస్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఎస్ మరి సామాన్యులు చాలా మంది కన్వర్ట్ అవుతున్నారు కదా గురుజీ ఇప్పుడు ఏపీలో చూసుకుంటే రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో దాదాపు అంటే ఒక న్యూస్ వచ్చింది ఆరు వందల తొంభై తొమ్మిది క్రిస్టియన్ గ్రామాలు వెలిసాయని వాడు కూడా పాస్టర్ అతని పేరు నాకు కరెక్ట్గా గుర్తులేదు బట్ వాడు ఏంటంటే హిందూ దేవి దేవతలను కాళ్ళతో తంతా ఉంటే పడేస్తా ఉంటే ఆ ఊరోళ్ళందరూ కూడా చాలా సంతోషపడ్డారు ఇంకా చేయండి అన్నారు తర్వాత వాడిని తీసుకుపోయి అరెస్ట్ చేసారు వాడు మళ్ళీ బయటకు వచ్చిండు అది వేరే సంగతి తెలుసు ఆరు వందల తొంభై తొమ్మిది క్రిస్టియన్ గ్రామాలు ఇది ఇది ఒక హిందూ దేశంలో అఖండ భారతం అంటాం అఖండ భారతం కావాలని కోరుకుంటాం ఒక హిందూ రాష్ట్ర కావాలని కోరుకుంటాం మనం మెజారిటీ అంటాం మరి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం ఎందుకు వీళ్ళందరూ కన్వర్ట్ అయిపోతున్నారు ఇప్పుడు వీళ్ళంటి వాళ్ళు చాలా కష్టపడుతున్నారు ఇది చాలదుగా ఒక్కడి వల్ల చాలదు కదా ఇద్దరి వల్ల ముగ్గురు వల్ల చాలదుగా ఎందుకు మారిపోతున్నారు అంత ఈజీగా ఎలా మారబోతుంది ఎందుకు మారకూడదు ఎందుకు మారిపోతున్నారు సరే ఎందుకు మారకూడదు అంత తెలుసు వాళ్ళకి ఏం తెలుసు ఎందుకు తెలియలేదు ఇప్పుడు నువ్వు వచ్చావు ఎస్ గురుజీ నీకు ప్రసాదం పెట్టావు వాళ్ళకు కూడా ప్రసాదం పెట్టావు మా దగ్గర ప్రసాదం ఉందని నీకు ఎలా తెలుసు మేము పెడితేనే కదా మన దగ్గర ఉపదేశామృతం అమృతం అంటే ఏంటండి నెక్టర్ ఉపదేశామృతం ఎస్ భక్తి రసామృతం కృష్ణ కథామృతం భాగవతామృతం గీతామృతం అన్నమయ్య సంకీర్తనామృతం చైతన్య చరితామృతం ప్రభుపాద లీలామృతం కృష్ణ కర్ణామృతం ఎన్ని అమృతాలు ఉన్నాయి ఈ అమృతాల్లో నువ్వు ఒక్క అమృతం కూడా తాగలేదు ఎవరికీ పంచిపెట్టలేదు అందువల్ల కదా వాళ్ళు మృతదేహాన్ని పూజిస్తున్నారు ఎస్ కాబట్టి దోషం వాళ్ళదా నీదా అదే ఈ దోషం రావడానికి అసలు కారణం ఏంటి ఎందుకు దూరం అయిపోయాయి అవన్నీ సరే అన్నిటికి ఎందుకు దూరం అయ్యాయి సరే రీజన్ చెప్పావు కదా బేసిక్ ఏంటి స్కూల్ కదా అవును ఈ బ్రిటీషు క్రైస్తవ దరిద్రులు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మన దగ్గర ఏడు లక్షల ముప్పై రెండు వేల గురుకులాలు ఉండే వాళ్ళు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఒక్క కలం పోటుతో ఈ గురుకులాలన్నింటినీ రద్దు చేశారు గురుకులాలు ఎలా నడిచాయి ఎవరైనా వధాన్యులు దానం ఇస్తే కానీ నువ్వు ఎవరికైనా దానం ఇచ్చేవా నిన్ను జైల్లో వేస్తాం ఎవరు దానం ఇవ్వలే ఆ గురుకులాలన్నీ నశించిపోయింది వాళ్ళు ఫస్ట్ స్కూల్ పెట్టేసరికి మన దగ్గర ఇంగ్లాండ్లో వాళ్ళు ఫస్ట్ స్కూల్ పెట్టేసరికి ఎయిటీన్ సెంచరీలో మన దగ్గర ఏడు లక్షల ముప్పై రెండు వేల గురుకులాలు ఉండే ఆ గురుకులాల్లో అన్ని కులాల వాళ్ళు చదువుకునేవాళ్ళు మీరు కావాలితే నెట్లోకి వెళ్ళి రాజీవ్ దీక్షిత్ గారిది అద్భుతమైన సందేశం ఉంది తెలుగులో కానీ హిందీలో కానీ వినండి ఎస్ కాబట్టి ఈ స్కూల్ వ్యవస్థ నాశనం అప్పుడు పడింది తర్వాత తర్వాత ఇంగ్లీషు నేర్చుకోవడం ఒక గొప్ప విషయంలాగా ప్రోపగేట్ చేశారు ఎస్ మమ్మీ కల్చర్ వచ్చింది మమ్మీ అంటే ఏంటి ఎండు పీనుగా యేసు అంటే ఏంటి ఎండు పీనుగా ఎండు పీనుకి ఎండు పీనుకి సరిపోయింది సో సెంట్ ఆన్స్ సెయింట్ అండం కూడా రాని దరిద్రులు సే సపోజ్ టు బీ కాల్డ్ సెయింట్ కదా మొన్న నేను పెనుగొండ పాలకొల్లు నిన్న రాత్రి అక్కడి నుంచి వచ్చాను ఓకే ఆ గోడ మీద రాసి ఉంది సెంట్ ఆన్స్ సెంట్ ఆన్స్ ఏంటి రా సెంట్ అంటే రాసుకునే సెంట్ సెయింట్ కదా సరే సెయింట్ పాయింట్లోకి వద్దాం ఈ దేశాన్ని పిలి పిలిచేదే ఋషి భూమి అని పిలుస్తాం ఋషి భూమి సెయింట్ భూమి అంటే ఇది విశ్వామిత్రుడి కంటే వశిష్ఠుడి కంటే భృగు కంటే వాల్మీకి కంటే వ్యాసుడి కంటే సెయింట్లు ఉన్నారా భరద్వాజ కంటే గొప్ప సెయింట్లు ఉన్నారా 
అందుకని ఇంద ఇప్పుడు నేను పాట పాడాను కదా ప్రపంచమునకే నీతి నేర్పగల పంచమ వేదం నాదనవో ఆ మహాభారతం నాదనవో అలాగా మనకి ఎపిక్స్ ఉన్నాయి అలాగే మనకి ఎవిడెన్స్ ఉంది అలాగే మనకి ఎథిక్స్ ఉన్నాయి ఈ విషయం నీకు తెలీదు వాడికి తెలీదు వీడికి తెలీదు చెప్పాలనే కాంక్ష కూడా లేదు ఎడ్యుకేట్ చెయ్యాలి అంటే నువ్వు ఎడ్యుకేట్ అవ్వాలి దీన్ని బెంగాల్లో చెప్తారు మాకు అప్పనే ఆచార్ భక్తికర్లో ప్రచార్ ఓకే అంటే యూ ప్రాక్టీస్ అండ్ ప్రీచ్ సో కాబట్టి నేను ఆదిత్య హృదయం చదువుతాను కానీ అందరినీ చదవండి అని చెప్తాను నిన్న కూడా రైల్లో ఒక అబ్బాయికి అది ఇచ్చి చదువును ఆయన అని చెప్పాను మా నిన్న మార్నింగ్ కూడా చెప్పాను కాబట్టి మనం పాటించే అనుష్ఠానం ఉండే అది పెరగాలి అది నిష్ట కలిగి ఉంటే పెరుగుతుంది అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అందరూ ప్రచారం చే చేసినట్టే చేయక్కర్లేదు నువ్వు పాటిస్తే చాలు పాటిస్తే చాలు కానీ దౌర్భాగ్యం ఏంటి బొట్టు పెట్టుకోరు తిరుమల వెళ్తే గోవింద చెప్పరు అంతేందు ఎవరో బొట్టు పెట్టుకోవడం పక్కన పెట్టి ఈవో పెట్టుకోడు ఈవో పెట్టుకోవడం పక్కన పెడితే చాలామంది అధికారులు కిందికి వచ్చి చర్చిలో ఒకటికి వెళ్ళి దండం పెట్టుకొని బయటకు వస్తారు ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై మూడు నేను రెండు వేల పదిహేడులో అడిగా టీటీలో అందరూ హిందువులే ఉండాలి ఒక చర్చిలో చెప్పా తర్వాత చాలాసార్లు టీటీడీ వాళ్ళని అడిగా టీటీలో పనిచేసే వాళ్ళంతా హిందువులేనా ఒక కాగితం ఒక శ్వేతపత్రం చెప్పలేదు ఎందుకని అందరూ హిందువులు కాదు కదా కాదు అంటే వాళ్ళ దేవుడు చవట పనికి మాలోడు అన్ఫిట్ గాడని వాళ్ళు ఒప్పుకున్నట్టే ఎవరైతే క్రైస్తవులుగా ఉండి టీటీలో పనిచేస్తూ అక్కడ స్వామివారి సొమ్ము జీతంగా తీసుకుంటూ చర్చికి వెళ్తున్నారో వాళ్ళంతా ఇండైరెక్ట్గా ఎస్ మా దేవుడు మా కూడు కూడా పెట్టలేని దద్దమ్మ అని వాళ్ళు ఒప్పుకున్నట్టే ఎందుకంటే వాళ్ళు బతికేది ఎవరి మీద మనం హుండీలో వేసే డబ్బుల మీద సిగ్గు నీతి లేనివాడే క్రైస్తవుడు కాగలడు ఈ విషయంలో గవర్నమెంట్ కూడా కల్పించుకోవాలి కదా గురించి చిచ్చి చాలా తప్పు మాట చెప్పావు బాగుండదు కానీ చెప్పక తప్పదు చెప్పేస్తా లాంగ్ ఎగో ఏదో ఊళ్ళో సాయంత్రం ఆరింటికి భర్త మెట్లు ఎక్కుతున్నాడు వాడెవడో అన్నోన్ ఫెలో దిగుతున్నాడు చొక్క బటన్స్ పెట్టుకుంటూ భర్త అడిగాడు ఎవడరా నువ్వు మా ఇంట్లో అని చెప్తున్నాను నేను ఎవడో లోపల ఒక తుండదే దాన్ని అడుగు అన్నాడు వీడు వెంటనే దూకి చచ్చిపోతే సరిపోతుంది కదా సార్ ఓ చెంచాదు సో ఆ భర్తే మన గవర్నమెంట్ మనం ఎన్నుకున్న నాయకులే కదా గురించి నీ పాయింట్ లేకపోద్దాం నువ్వు దేనికి ఎన్నుకున్నావు నీకేమన్నా దేవుడు కావాలా దేశం కావాలా గుడి కావాలా ఆ గోమాత కావాలా నువ్వు కులం అనే మలం తినేవాడివి పార్టీ పెంట తినేవాడివి రథాలు కాలిపోయినా గుళ్ళు కూలిపోయినా అసలు పట్టించుకోలేని దద్దమ్మవే చెక్కుల జీవని ముసుగేసుకున్న చవటవే ఈ మాటలకి నీ వీడియో మొత్తం అప్లోడ్ చేస్తే కింద నన్ను నిన్ను కూడా తిడతారు ఎవరు బయట వాళ్ళు కాదు మన వాళ్ళే అది నాకు చాలా అలవాటు అయిపోయింది లేండి రోజు అది పర్లేదు నిజం ఒప్పుకోరు ఇంకో జోక్ చెప్తాను సందర్భం వచ్చిందని నేను వేరే ఛానల్స్ కూడా ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినప్పుడు చెక్కులర్ కుక్కలు అనే పదం వాడాను ఓకే చాలాసార్లు వాడాను మీకు తెలుసు మన వాడు అదే టైటిల్ పెట్టేశాడు ఓకే రెండు సార్లు మూడు సార్లు ఆ కింద కామెంట్లు చేస్తారుగా వాళ్ళు మన వాళ్ళే అంటే ధర్మం అంటే ఏంటో తెలియని వాళ్ళు వాళ్ళు అరే ఒరే ఈ పదాలతో చెప్పేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ ఆన్సర్ చెప్పరు ఓన్లీ తిట్లో ఒకటే ఉంటారు ఆన్సర్ ఉండదు అక్కడ నుంచి నెంబర్ ఇస్తే కూడా ఉండదు జోక్ చెప్తున్నాను నీకు ఇప్పుడు నేను వాళ్ళు తిడతారు కదా అరే ఒరే అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అరే కుక్క అని తిట్టారు అనుకో ఆ లోపలికి వెళ్ళి ప్రొఫైల్లోకి ఆ నమస్తే కుక్క గారు అంటాను పెద్ద మాట కదండి నన్ను తిడుతూ మళ్ళీ రావాలి కదా నేను లోపలికి వెళ్ళానుగా రాడు అక్కడ తిట్టేసి వెళ్ళిపోతాడు అంతే పోనీ ఇంట్రాక్ట్ అవుదామని చెప్పి ఆయన తిట్టిని స్క్రీన్ షాట్ తీసి మళ్ళీ పెడతా ఆ చెప్పండి కుక్క గారు నమస్తే కుక్క గారు అలా అంటాను అనుకో వాడు రాడు ఎడ్యుకేట్ చేద్దామంటే ఎలా చేయగలను ఎడ్యుకేట్ చేద్దామనే ప్రయత్నం అసలు వాళ్ళు ఒక్క ఆ తాత్కాలికమైన దానికే వాళ్ళు కట్టుబడి అలా దిగజారిపోతున్నారు కాబట్టి గవర్నమెంటు దిగజారిపోయింది అనే పాయింట్ ఎంత నిజమో అటువంటి దిగజారిన వాడిని నాయకుడిగా చేసుకోవడం అనే దిగజారి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారుగా ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా ఏ పోరం పోకైనా పాస్టర్లకు జీతం ఇచ్చే పోరం పోకని చూపించండి 
రైతులకు ఇచ్చామనుకోండి అన్నం పెడతారు బెగ్గలకు ఇచ్చామనుకోండి దండం పెడతారు పాస్టర్ ఇస్తే కండం పెడతారు సార్ కొంపకి అంటే అర్చకులకు కూడా ఇస్తున్నాం కదా అంటున్నారు ఈ మాట మాట్లాడు చెప్పు తెగుద్ది అంటాను నేను తెలుగులో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ ఈ బాటిల్ నీకు ఇచ్చాను నీళ్లు తాగుతామని మళ్ళీ నా బాటిల్ నాకు ఇచ్చావు ఆడితో ఫోటో తీయించావు స్వామీజీకి బాటిల్ గిఫ్ట్ ఎంత దుర్మార్గం అదే నేను మా బాటిల్ మాకు ఇచ్చి నువ్వు ఫేస్బుక్లో పెడతావా ఈ విషయం అర్థం కావాలి కదా మన వాళ్ళకి కూడా మరి ఇప్పుడు ప్రాబ్లం బయట ఉందా లోపల ఉందా లోపలే హిందీలో చెప్పను ఎస్ గురుజీ హిందుస్థాన్కి శత్రు కిరస్తానినై పాకిస్తానినై సిర్ఫ్ హిందుస్థాని బిల్కుల్ సరే చెప్పను ఎన్సారి చెప్పను ఎండోమెంట్ గురించి మాట్లాడుకుంటే అది చాలా పెద్ద విషయం అండ్ ఎండోమెంట్ నుంచి దేవాలయాలు బయటకు వస్తాయా బయటకు వస్తే ఏమవుతాయి ఎప్పుడు వస్తాయి అనే చాలా ప్రశ్నలు ఉన్నాయి చాలామంది ప్రయత్నం చేస్తున్నారు మాట్లాడుతున్నారు అయితే చివరికి మొన్న ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇక్కడ ఏంటి అర్చకుల వేలంపాట అనేటటువంటి కార్యక్రమం కూడా జరిగింది తర్వాత చాలా వ్యతిరేకత వచ్చేసరికి దాన్ని ఆపేశారు అది పవన్ కళ్యాణ్ అనే ఒక వ్యక్తి రోడ్ పైన ఆ రోడ్ షోలో మాట్లాడినప్పుడు అది అందరికి కూడా తెలిసింది అర్చకులను వేలం వేయబోతున్నారు తర్వాత అది క్యాన్సిల్ అయింది అని క్యాన్సిల్ అని చెప్పను ఎస్ నేను ఒకరిద్దరు పూజాలతో మాట్లాడాను కాబట్టి నీతో కూడా మాట్లాడిస్తా ఎస్ నేను వెంటనే దాని మీద చాలా ఫైర్ అవుతూ వెంటనే వీడియో పెట్టాను అక్కడ ఉన్న అబ్బాయి బాధపడుతూ ఫోన్ చేశాడు అన్నవరం నుంచి తర్వాత వేరే అర్చకులతో మాట్లాడాను ఇప్పుడు వాళ్ళు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అర్చకుడైనా అక్కడికి వెళ్ళి నువ్వు ఎవరినన్నా పెళ్లి చేయించ వాళ్ళని ఎవరినన్నా తీసుకెళ్ళావు వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి పెళ్లి చేస్తుంటారు ఆ వివాదం ఏంటని అడిగితే వాళ్ళు పెళ్లి చేస్తారు నువ్వు సంభావన ఇస్తావు ఆ గుడి ఒక వేదిక ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏమంటుందంటే ఎవరెవరైతే అర్చకులు వచ్చి పెళ్లి చేయిస్తారో వాళ్ళు ఐదు వేలు ఇవ్వాలి దాన్ని ఇప్పుడు పదిహేను వందలకి చేశారని విన్నాను ఓకే పూర్తి డిటైల్స్ తెలియదు మొత్తానికి వ్యాపారం అయితే ఆపలేదు ఆపలేదు ఎందుకు అంటే రెండు లక్షలు ఉన్నాయి గవర్నమెంట్కి ఏమిటది ఒకటి గొర్రె మతం పెంచడం అది మండబులతో ఇప్పుడు గుళ్ళో హుండి ఎస్ ఎవరు పెత్తనం గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ గుళ్ళో టికెట్లు ఎవరు పెత్తనం గవర్నమెంట్ చర్చి నుంచి ఒక రూపాయి తెస్తే నేను శాలువ కప్పుతా ఇప్పుడే నాకు కప్పేటి ఇదే కప్పేస్తా చర్చి నుంచి ఒక రూపాయి తెస్తే ఎన్ని రూపాయలు తెచ్చారో చెబితే ఈ నాలుగేళ్లలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం గవర్నమెంటు మేము ఇదిగో మసీద్ నుంచి ఇంత తెచ్చాం చర్చ నుంచి ఇంత ఆదాయం వచ్చింది గవర్నమెంట్కి చూపించము మా గుళ్ళో డబ్బులు ఎత్తుకుపోయి మాకు టికెట్లు పెట్టి మాకు ఇక్కట్లు పెట్టి తిరుమల క్యూ లైన్లో పాలు కూడా పిల్లలకి ఇవ్వకుండా వాలంటర్లీ దే ఆర్ డూయింగ్ రేట్లు కూడా చాలా పెంచుతున్నారు కదా తిరుమలలో అన్ని రేట్లు అర్థం కావట్లేదా ఎస్ ఎప్పుడో చెప్పాడు అన్నయ్య ఎందుకు మద్యం రేట్లు పెంచుతున్నారు మద్యం రేట్లు పెంచితే మద్యం తాగడం మానేస్తారు సేమ్ కాన్సెప్ట్ టికెట్లు లేట్ పెంటే దేవుడి దగ్గర రావడం మానేస్తారు అలా రావడం మానేస్తే మేము మతమార్పులు చేసుకోవచ్చు అర్థం కాలే అర్థం చేసుకోరు ఎస్ గురుజీ అయితే మరొక విషయం రీసెంట్గా ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగింది ఎట్ ది సేమ్ టైం హైదరాబాద్లో కూడా కొన్ని స్కూల్లో జరుగుతూ ఉంది మనం నార్మల్గా భగవద్గీతని స్కూల్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేయండి అంటేనే మీరు అన్నట్టుగా చాలామంది రోడ్ల మీదకి వస్తారు అసలు భగవద్గీత ఏంటి స్కూళ్ళలో ఏంటి అది చేయకూడదు ఈ సెక్యులర్ ప్రభుత్వము సెక్యులర్ దేశం మనది ప్రతి ఒక్కరికి సమాన అధికారాలు ఉంటాయి అనే రేంజ్లో మాట్లాడుతూ ఉంటారు బట్ ఆబ్వియస్లీ మనకు తెలుసు మైనార్టీలకే ఎక్కువ అధికారాలు ఉంటాయి ఎక్కువ హక్కులు ఉంటాయి అయితే ఈ మధ్య మనం క్రిస్మస్లో క్రిస్మస్ తాతయ్యని ఎలా నెత్తి మీద పెట్టుకున్నామో తెలుసు స్కూళ్ళ విషయంలో ముఖ్యంగా పిల్లల విషయంలో క్రిస్మస్ వచ్చింది అంటే దాదాపు మన పిల్లలందరూ కూడా క్రిస్మస్ తాతలు అవుతారు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కురాన్ కూడా నేర్పిస్తున్నారు కొన్ని స్కూల్స్లో అండ్ సరస్వతీ మంత్రం చదువుతూ ఉండే ప్రార్థనలో టీచర్ వచ్చేసి ప్రిన్సిపల్ దగ్గరికి అదే అపచారం మరి సరస్వతి దేవి చదువుల తల్లిని మనం కొలిచేది ఆవిడ మంత్రాన్ని ఆపేయమంటున్నారు నిర్దాక్షిణ్యంగా మధ్యలో ఆపేస్తున్నారు కూడా ఎందుకంటే ఈ టీచర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇదంతా ముప్పై ఆరు బ్యాచ్ అది క్వాలిఫైడ్ బ్యాచ్ కాదు ఇప్పుడు నీకు కాల్ డ్రైవింగ్ వచ్చా ఎస్ నీకు వచ్చా అబ్బాయి అతను నాకు చాలా ఇష్టం కానీ కాల్ డ్రైవింగ్ ఈ సీట్ ఇవ్వలేదు ఎందుకు ఇవ్వలేను నాకు ఇష్టమే కానీ డ్రైవింగ్ సీట్లో అతను కూర్చోబెడితే అవద్దు కాబట్టి నాకు ఇష్టం కాబట్టి డ్రైవింగ్ సీట్ ఇవ్వకూడదు క్వాలిఫైడ్ అయితేనే డ్రైవింగ్ సీట్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ దరిద్రం ఏంటంటే ఇండియా సచ్ ఏ కంట్రీ వేర్ ద పర్సన్ గాట్ థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఈ బికమ్ ఆఫీసర్ అండ్ హూ హ్యావ్ నైంటీ మార్క్స్ బికమ్ అటెండర్ ఈ అన్క్వాలిఫైడ్స్ బికమ్ టీచర్స్ వాట్ దే కెన్ దే విల్ డూ లైక్ దిస్ వన్ 
అనువర్తి తీసు కదా ఈ మాటలు నేను కట్టుబడి ఉంటాను సుమా దోస్ హూ హ్యా నో డ్రైవింగ్ దే ఓన్లీ షుడ్ డ్రైవ్ నాట్ బికాస్ ఈజ్ మై బామర్ది బికాస్ ఈజ్ మై నెఫ్యూ బికాస్ ఈజ్ మై ఫ్రెండ్ నో దిస్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ద క్యాస్ట్ దిస్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ద ఏరియా డ్రైవింగ్ షుడ్ బి నోన్ టు ఎనీ వన్ అదర్వైజ్ ఈ షుడ్ నాట్ సిట్ ఆవిడ పేరు ప్రతిభా భారతి అని అవిభక్త ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పీకర్గా ఉండే ఆవిడ విద్యావంతుల సమావేశానికి వెళ్ళారు ఆవిడ చక్కగా చీరాది కట్టుకుంటారు నీట్గా బొట్టు పెట్టుకుంటారు కానీ అక్కడ విద్యాశాఖ మంతుల సమావేశం జరుగుతుంటే అప్పుడు వాజ్పేయి గారు ఉండేవారు ఈవిడ లేచి సరస్వతి నమస్తే అంటారు నో ఇప్పుడు గొర్రె కూడా కాదు గొర్రె వ్యతిరేకిస్తే ఒక అన్నం ఉంది అంటే శక్కులజం అనే వ్యాధి ఇస్లాం క్రైస్తవం కంటే చాలా చాలా ప్రమాదం బేసిక్గా సర్వేజన సుఖినోభవంతో అనేది మనకి ఇంకో రకంగా అర్థమైంది ఇప్పుడు నేను ఇరవై ఆరు ప్రశ్నలు ఇవ్వడానికి కారణం ఏంటి మా దగ్గర అమ్మ ఉంది మా దగ్గర అన్నం ఉంది మా దగ్గర స్నానం ఉంది మా దగ్గర ఆనందం ఉంది మా దగ్గర మోక్షానికి మార్గం ఉంది కాకపోతే మోక్షం ఏకం సత్ విప్రా బహుధా వదంతి అనే వేదవాక్యం ఆధారంగా సత్యం ఒకటే దాన్ని చేరడానికి మార్గాలు చాలా ఉన్నాయి ఓఆర్ఎస్ తాగాలనుకో ఎక్కడ కొనొచ్చు మెడికల్ షాప్లో ఏ మెడికల్ షాప్లో ఏ మెడికల్ షాప్లో అయినా కొనొచ్చు అపోలోలో కొనాలని ఏం లేదే లేకపోతే ఇంకో షాటే కొనాలని ఏం లేదే కానీ వీళ్ళు ఏమంటారంటే మా దగ్గరే కొనాలి లేకపోతే నువ్వు యాక్సిడెంట్ అయిపోతావు బెదిరింపు మతాలు ఇగ్లిస్తాన్కి ధర్మ్ హిందుస్థాన్కి సూట్ నై అవుతాయి ఎడారంటే ఏంటండి వాటర్ ఉండదు అక్కడ పుట్టిన వాటికి మ్యాటర్ ఉండదు మైనార్టీ మెజార్టీ విషయాలకు వస్తే మామూలుగా మైనార్టీ హక్కులు ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడుకున్నట్టు అసలు ఈ దరిద్రాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన దరిద్రుడు ఎవడు ఆ కాన్సెప్ట్ తెచ్చిన దరిద్రులు ఎవరు స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఇది రామరాజ్యం కావాలని గాంధీ గారు చెప్పారు దీన్ని రోమ్ రాజ్యం చేద్దాం అనుకునే దరిద్రులే కదా విడగొడతారు అవునా ఇప్పుడు ప్రతిజ్ఞ తెలుసా చిన్నప్పుడు చేసావు మేము భారతీయులము భారతదేశం నా మాత్రమే అది గుర్తుందా మరి ఇప్పుడు ఇది ఎందుకు ఇది ఇంకో జోక్ చెప్తాను బ్రాహ్మణ కుల వ్యవస్థ అది ఇది అని మాట్లాడతారు కదా ఏ గుడికన్నా వెళ్ళండి ఏ గుడికైనా వెళ్ళండి ఏ బ్రాహ్మణైనా ఏ అర్చకుడైనా నిన్ను కులం అడిగాడా గోత్రం అడుగుతాడు ఎందుకని స్వామివారికి నివేదించడానికి గోత్రం దేనికి సంబంధించింది ఋషి గోత్రం యు ఆర్ బిలాంగ్స్ టు గ్రేట్ సేజెస్ అని చెప్పడానికి అది ఆఫీస్కి వెళ్ళు క్యాస్ట్ రాయాలి అంటే క్యాస్ట్ని ప్రోత్సహించే వేస్ట్ వాళ్ళు ఎవరండి గవర్నమెంటే కదండి మొన్న పిల్ల ఏడుస్తుందండి వాళ్ళ క్యాస్ట్ లేదంట పాప ఫస్ట్ క్లాస్లో పాస్ అయింది అది ఫేస్బుక్లో వచ్చింది ఓకే ఆ పిల్లకి హెల్ప్ చేయాలి ఎవరైనా క్యాస్ట్ లేదని వేస్ట్ కాదు క్వాలిఫైడ్ పీపుల్ని కూడా రిజెక్ట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు అక్కడ ఏదైనా ఉద్యోగం చేయడం కావాల్సింది క్వాలిఫికేషన్ క్యాస్టే క్వాలిఫికేషన్ ఇంకొక విషయం కూడా చెప్తా ఇక్కడ మన పెద్ద సార్ కానీ అక్కడ అన్నయ్య కానీ కుల భవనాలు అవి కట్టిస్తుంటారు అంతకుముందు ఉన్నోడు కావచ్చు ఇప్పుడు ఉన్నోడు కావచ్చు కమ్మ భవన్ కాపు భవన్ యాదవ భవన్ తర్వాత అన్నయ్య వస్తే మొన్న క్రిస్టియన్ భవన్ ఇలాంటివన్నీ చేస్తుంటారు మీరు గమనించండి అంటే ఇక్కడ తెలంగాణ విషయం చెప్తున్నా రంజాన్ తోఫా ఎవరికి ఇస్తారు ఓన్లీ ముస్లిమ్స్కి కిస్మిస్ కానుక ఎవరికి ఇస్తారు ఓన్లీ గొర్రెలకి గొర్రెలు అంటే తిట్టు కాదండి అది తిట్టుగా ఫీల్ అవుతున్నారు వాళ్ళని వాళ్ళు వాళ్ళ దేవుడి చేత వాళ్ళ కంపెనీ ఓనర్ చేత పిలవబడ్డారు ఓకే మీరంతా నా గొర్రెలని చెప్పాడు అతను గొర్రె ఇట్ నాట్ తిట్టు ఓకే ఓకే గొర్రె సింబాలిక్ ఫర్ దేర్ మైండ్ సెట్ తెలుసుగా గొర్రె అంటే గొర్రెలేందని ఓ గొర్రె ఎటు వెళ్తే ఆ గొర్రె ఎటు వెళ్తూ ఉంటుందని సరే కమ్ టు ద పాయింట్ ఈ గొర్రెలకి కిస్మిస్ ప్యాకెట్ ఇస్తారు కిస్మిస్ అంటే మళ్ళీ మనం పాయసంలో వేసుకునే కిస్మిస్ కాదు కిస్మస్ కిస్మిస్ అంటాం అంటే అసలు వివాదం మొదలైంది అక్కడ నీ బర్త్డే ఎప్పుడు జూన్ ఫస్ట్ నువ్వు ఉన్నావు కాబట్టి బర్త్డే ఉంది అంతే అసలు వన్ టూ లేకపోతే బర్త్డే ఎక్కడది కాబట్టి ఇప్పుడు 
డిసెంబర్ ఇరవై ఐదు అతని బర్త్డే అన్నారు అది ఎక్కడ ఉందో చూపించమ అప్పుడు పది లక్షలు ఇస్తాను తర్వాత పాతికి చేసా యాభై చేసా డెబ్బై చేసా నైంటీ చేసాం నైంటీ ఎమ్మెల్యేస్ పాడుకుంటున్నారు కానీ ఒక్కడు కూడా రావట్లే అక్కడ నేను అందంగా అడిగాను ఆ సార్ పేరు చెప్పండి అయ్యా అని అలా డేట్ చెప్పండి అయ్యా అది మీ బైబిల్ అనే పుస్తకంలో ఎక్కడ ఉందో చూపించండి అయ్యా అంటే ప్రామాణికం అది అంటున్నారని సరే కమ్ టు ద జోక్ కిస్మిస్ కాన్కి ఎవరికి గోరెలకి రంజాన్ తోఫ ఎవరికి ముస్లిమ్స్కి బతకమ్మ చీరలు అందరికీ మసీదు డబ్బులు మసీదులో వాళ్ళకి చర్చ డబ్బులు చర్చిలో వాళ్ళకి గుళ్ళు డబ్బులు అందరికీ మీరు ఎప్పుడున్నా చూడండి అది ఏ గవర్నమెంట్ అయినా అందరూ హిందూ వ్యతిరేకుడే వాడు పెద్ద నేను పెద్ద హిందువుని అన్న అన్న ప్రతి ఓడు బొందుగాడే వాడు బొట్టెట్టుకున్నా యాగం చేసిన ఎప్పుడైనా వేలం వేస్తారే ఏం వేలం వేస్తారు దేవాలయములు వేలము ఎప్పుడైనా ఇందిరం ఇళ్ళ పథకం లేకపోతేనేమో ఇక తెలంగాణలో ఏం పేరు పెట్టేది వెళ్ళదు ఇళ్ళ పథకానికి ఏదో పేరు పెడతారా అప్పుడు ఏం మింగెత్తుంటారు గుడి దేవాలయ భూములే మింగెత్తుంటారు తెలుసా మీకు ఆ ఒక్క భూములు చచ్చి భూములు మొట్టలు మొట్టలేరు ఎందుకంటే హరీష్రావు చెప్పాడు ఏదో వీడియోలో మేము సిద్ధిపేట నియోజకవర్గంలో నాలుగు వందల తొంభై ఎనిమిది చర్చలకి ఇన్ని డబ్బులు ఇచ్చాం అసలు చచ్చి గొడవ నీకు ఎందుకు రాసి నాకు అర్థం కాదు చచ్చి నీకు ఏం రూపాయి రాదుగా నేనేమంటున్నా అంటే వాడు ఏ గవర్నమెంట్ అయినా సరే చచ్చి గొడవ నీకు వద్దు మసీదు గొడవ నీకు వద్దు గుడి గొడవ నీకు వద్దు నీకు అనవసరం నీకేం పని అయింది గవర్నమెంట్ దేనికి సంబంధించింది రోడ్లు లేకపోతే నీళ్ళ పని చూడు లేకపోతే ట్రాఫిక్ విషయం చూడు లేకపోతే రైతుల విషయం చూడు దేవాలయం విషయం పట్టించుకోవడం ఎంత తప్పు అది పట్టించుకుని మసీదు చచ్చ పట్టించుకోవడం అంతే తప్పు ఇంకో జోకు పాకిస్తాన్లో ఆజ్ యాత్రకి డబ్బులు ఇవ్వరు అరబ్ కంట్రీస్లో ఇవ్వరు ఇక్కడ ఎందుకు ఇవ్వాలి అకార్డింగ్ టు ది కురాన్ కాకపోతే మీరు షఫీని పిలవండి సిరాజ్ పిలవండి ఏ రోజు నేనే పిలవండి అకార్డింగ్ టు ద కురాన్ యూ షుడ్ నాట్ బెగ్ ఫర్ గోయింగ్ టు హాజ్ ఓకే తెలుసా నీకు అడుక్కుని కానీ ఎవరన్నా ఆఫర్ చేస్తే కానీ హాజ్కి వెళ్ళకూడదు అంటే దే ఆర్ ఎగ్నెస్ట్ దేర్ బుక్ హే వీళ్ళు వాళ్ళని పెసగడం కోసమని ఏడు మొన్న మా అన్నయ్య పద్దెనిమిది కోట్లు ఇచ్చాడు గుళ్ళో డబ్బులేగా పోని గుళ్ళో డబ్బులు కాదు నువ్వు చూసావా అంటావాను గో ఎక్కడ చెప్పు చెప్పు ఫ్యాక్టరీలో తెచ్చావా ఎవరి డబ్బులు అయినా కూడా ప్రజలు చెప్పు నువ్వు ఫ్యాక్టరీలో తెచ్చావా చెప్పు మీ ఇంట్లో అయితే కాదుగా మెజారిటీ వాళ్ళ డబ్బులు మీ ఇంట్లో డబ్బులు అయితే కాదుగా కాదు ట్యాక్సు డబ్బులు ట్యాక్సు డబ్బులు ఎవడ నువ్వు ఎవడవి ట్యాక్సు డబ్బులు దేనికి కట్టేది ఎవడ యాత్రకు వెళ్ళడానికి కాదుగా అభివృద్ధి నువ్వు బయటికి వెళ్ళి బావర్చిలో తిన్నావు అనుకో నాకేం సంబంధం లేకపోతే నువ్వు ఏదో ఇంకోటి ఏదో తిన్నావు నాకేం నాన్న నువ్వేం తింటే నాకు నీకు ఎక్కడ దొరకతే గోకో ఇక్కడ దొరకతే గోకో గవర్నమెంట్కి ఏంటి వెళ్ళి గోకే పని వాడెవడో యాత్రకు వెళ్తే గవర్నమెంట్కి ఏం పని మేము గుళ్ళోకి వెళ్తే మాకు టిక్కెట్లు పెడతావా మమ్మల్ని ఇక్కట్లు పెడతావా దానికోసం పెద్ద షెడ్యూలా మా దేశంలో మా డబ్బులు తింటూ మా కుళ్ళ మీద పెత్తనం చేసి మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడతావా నాలాంటి వాడు తిరుమల వెళ్ళి గోవింద గోవిందనం అని చెప్పరా అంటే వాడు నన్ను వ్యతిరేకిస్తాడా పనోడు పనోడులా ఉండాలి గవర్నమెంట్ ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు తెలుసా వాచ్ డాగ్ కుక్క కుక్కలా ఉండాలి కాపలా కోసం పెట్టాం కరవడానికి కాదు అది ఏ కుక్క అయినా ఎనీ గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఏ వాచ్ డాగ్ నాట్ ఫర్ పెత్తనం మళ్ళీ చెప్తున్నా ఇది చూసి పార్టీ కుక్కలు తిడతాయి చూడండి కింద కామెంట్లో బలే తిడతాయి ఎందుకంటే ఈ జోక్ ఓ జూమ్ మీటింగ్లో ఈ టీటీడీ విషయమే ఏదో డిస్కషన్ చేస్తాం ఐదారు హెచ్ఎం టీవీ ఏదో టీవీలో ఓకే నేను మాట్లాడుతూ గవర్నమెంట్ సపోజ్ టు బి వాచ్ డాగ్ అన్నాను ఆ పార్టీ కుక్క ఇంగ్లీష్ రాదు అన్న కుక్క అంటావు నువ్వు అని మురిగేశాడు పాప యాంకరు మిగిలిన వాళ్ళు అతను సముదాయించారు ఆయన మిమ్మల్ని ఏం కుక్క అనలేదండి గవర్నమెంట్ మొత్తం కుక్క అంటే ఆ కుక్క ఊరుకోదు ఏం చేయాలి సో ఇది ఒక మేనిఫెస్టోలో ఒక భాగం అయితే తప్ప అంటే దేవాలయాలకు సంబంధించి ఒక మార్పు రాదు మేనిఫెస్టోలోకి వెళ్ళాలి అంటే ప్రజల కోరిక తీవ్రంగా ఉండాలి ప్రజలు దేవాలయం గురించి ఆలోచించాలి మాకెందుకు నువ్వు బలివిడ దేవాలయం ఉంటే దండం పెట్టుకుంటాం 
హిందువుల మైండ్ సెట్ని ఎంత దిగజార్చారంటే నువ్వు కావాలితే పాత సినిమాలు చూడు హిందీ సినిమాలు కానీ తెలుగు సినిమాలు కానీ వీళ్ళని చేతికి తాడుకట్టు మెల్లో ఒక వృద్ధాక్షమాల ఇక్కడ ఒక బొట్టు వీళ్ళనికి ఆ వేషం వేస్తారా అని కావాలనేనా కావాలనేనా హీరో మెల్లో మాత్రం ఎండిపోయిన సేవ మీకు పాపం అర్థం అవుతుందో లేదు ఎండిపోయిన సేవ అన్నప్పుడల్లా ఓ రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం కుక్కను కొట్టినట్టు కొట్టి గాడి మీద ఊరేగించారు ఒక వ్యక్తిని అతను రాజద్రోహం కేసు మీద అతను వీళ్ళు గాడ్ అంటుంటారు హీజ్ కాల్డ్ ఎండిపోయిన సేవ దే కాల్డ్ ఏసు సో వీళ్ళు ప్రమోట్ చేయడం చూడండి మన కోసం చచ్చింది ఎవడు ఒక ఒక అల్లు సీతారామరాజు ఒక భగత్ సింగ్ ఓ ఉద్దమ్ సింగ్ వాళ్ళు రక్తం కాచారు నా కోసం అయితే వాళ్ళే రక్తం కాచారు అది హీరో లాగా ఆజాద్ చంద్రశేఖర్ ఎలా చచ్చిపోయాడండి ఒక బుల్లెట్ దాచుకుని మా హంకో క్షమాకరో అని చచ్చిపోయాడు అలా చచ్చిపోయిన వాడు వీరుడు కుక్కను కొట్టినట్టు కొట్టితే చచ్చిపోయి అని ఊహించుకుని ఈరోజు కూడా ఊహించుకుంటూ ఇప్పుడు కూడా ఏం రెస్పెక్ట్లేదు నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి బైబిల్ చెప్పావు అనుకో జెరూసలేంలో రెండేళ్ళు లోపలే హెత్తారు ఇప్పుడు అప్పుడు విలువలేదు ఇప్పుడు విలువలేదు సిలువు తప్ప సిలువు తప్ప విలువ లేని దరిద్రం మాకెందుకు అదే రావుడు అన్నాడు అప్పుడు పూజారుడే ఇప్పుడు పూజనీయుడే అప్పుడు హీరో అయ్యే ఇప్పుడు హీరో అయ్యే సో కన్వర్ట్ చేయడం మాత్రమే కదా వాళ్ళందరినీ కూడా గర్వాపసి గమ్మంటున్నారా మీరు ఇప్పుడు ఇప్పుడు అక్కడ ఎందుకు ఉండాలి చెప్పి నేను వచ్చేస్తానే నేను రెడీ అన్నానా అందరు సాక్షిగా ప్రతి చోట ప్రతిజ్ఞ కూడా చేయిస్తున్నాను మేమంతా మతం మారిపోతాం ఈ రెండు రాష్ట్రాల్లో లక్ష మందిని మతం మారుస్తా గొర్రెల్ల అయినా నేను పాస్టర్ అయితే చాలా ఇంక సతీష్కి ఏం పని ఉండదు ఓకే అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ గురించి ఒక మాట రీసెంట్గా నేను ఎంబీఆర్ శాస్త్రి గారు సీనియర్ పాత్రికేయులు వారితో ఒక ఇంటర్వ్యూ చేశాను దాంట్లో భాగంగా వారు మాట్లాడిన ఒక మాట రాజ్యాంగం భారత రాజ్యాంగం అనేది హిందూ వ్యతిరేకం అని అవును దానిపైన మీ అభిప్రాయం కావాలి ఇప్పుడు యాక్చువల్గా రాజ్యాంగం దేని ఆధారంగా రాశారు చెప్పండి చాలా దేశాలకు తెచ్చి ఓ పెద్ద మీటింగ్ ఎంతమందిని పెట్టారు ఆ కమిటీలో చాలా మందిని పెట్టారుగా వాళ్ళంతా ఆ పుస్తకాలు తెచ్చి అందులో కొంచెం ఇందులో కొంచెం ఇందులో కొంచెం ఇప్పుడు మన మనకు చూడండి కారు బండి ఎటువైపు వెళ్తాం మనం లెఫ్ట్ వెళ్తాం అవునా అమెరికాలో రైట్ రైట్ వెళ్తాం మనం లెఫ్ట్ ఎందుకు వేయం బ్రిటిష్ వాడు కదా బ్రిటన్లో కూడా అంతే తెలిసి మీకు లండన్లో కూడా లెఫ్ట్ వెళ్తాం అవన్నీ మనం ఆల్మోస్ట్ పరిపాలించేది మన బాడీస్ అయినా ఆల్మోస్ట్ మనం పదేళ్ళ క్రితం వరకు వీ రూల్డ్ బై డే సోల్ సోల్లే కాబట్టి అదంతా తూతూ మంతా ఇప్పుడు రాజ్యాంగంలో థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ ఏ ఏంటి అది అధికరణం నువ్వు స్కూల్లో భౌతికత రామాయణం చెప్పకూడదు కానీ మసీద్లో చర్చ్లో బైబిల్ కొరని చెప్పచ్చు ఏంటిది ఏంటిది అర్థం కావట్లే అండ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజియన్ కూడా అలాగే ఉంది కదా ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు ట్వంటీ సెవెన్ ఇదంతా ఏంటి కలగూర గంప ఇంకో విషయం చెప్తా అంటే రిలేటెడ్ పాకిస్తాన్గా ఈ దేశాన్ని మొక్కలు చేసి కొన్ని లక్షల మందిని చంపేసినప్పుడు వాళ్ళు ప్రతిజ్ఞ చేశారు ఏమని హమ్ లడాయికే బాద్ మే లియే పాకిస్తాన్ హాస్కే లేయింగే హిందుస్తాన్ కొట్లాడి మేము పాకిస్తాన్ పుట్టి పుట్టించాం నవ్వుతూ హిందుస్తాన్ సాధిస్తాం ఇప్పుడు మన దేశంలో ఎన్ని మినీ పాకిస్తాన్లు ఉన్నాయి బోల్డ్ అండ్ మినీ పాకిస్తాన్ ఉన్నాయి మన హైదరాబాద్ పాత బస్తీ వెళ్ళి భజన చేసి వస్తాం కరెంట్ బిల్ వసూలు చేయి చర్చిలకి ఇన్ని డబ్బులు ఇచ్చాను నా కదా హరీష్ రావు కరెంట్ బిల్ వసూలు చేసి అని చెప్పినాను నేను సన్మానం చేస్తాం కేటీఆర్ అయినా పర్లే ఉపన్యాసాలు ఇస్తుంటారు కదా అందుకని సమానం అనే పదం వాడితే బాగుండదు అబద్ధం కాబట్టి సెక్యులర్ అనే పదం వాడితే బాగుండదు అబద్ధం కాబట్టి నిరూపించండి నేను ఏ మసీదుకైనా వచ్చి భజన చేస్తా ఏ చర్చిలోనే ప్రేయర్ చేస్తా ఏ మసీదులైనా నమాజ్ చేస్తా అయిపోయాక వాళ్ళిద్దరూ వచ్చి గుళ్ళు భజన చేయాలి అని సమానం అన్నావు కాబట్టి నువ్వే అన్నావు కాబట్టి ఇప్పుడు క్రిస్టియన్స్ ముస్లిమ్స్ హిందూస్ ఇది ఒక విషయం పక్కన పెడతాం పక్కన పెట్టి అసలు దేవుడే లేడు అనే నాస్తికులు ఉంటారు కదా పర్వాలేదు 
వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు మీరు దేవుడు లేడు అంటే నేను ఇందాక చెప్పాను ఎస్ నువ్వు బావార్చికి వెళ్ళినా నాకు సంబంధం లే నువ్వు కేఎఫ్సికి వెళ్ళినా నాకు సంబంధం లే నేనైతే ఏమి తిన్నాను నువ్వేం తింటావు తిను నాకేం సంబంధం కానీ నేనేదో పండ్లు తింటుంటే నేను పాలు తాగుతుంటే నువ్వు ఒక కేఎఫ్సిలో కెంటకీ ఫ్రైడ్ చికెను కెంటకీ ప్యాంట చికెను నువ్వు తినేస్తూ ఈ పండ్ల మీద పాలు మీద క్యాబిడీలు చేయకూడదు రా అర్థమైందా నీకు నచ్చిందా తిను ఆ కేఎఫ్సి లోగో ఉంట చూసావు పెద్ద అయిన ఒక ఆయన అది ఫుల్ ఫోటో ఎవడో చూసి ఉండదు తెలుసా మొత్తం ఆ యాప్రాన్ అంతా రక్తశక్తం అయి ఉంటుంది సో కాబట్టి నువ్వు కేఎఫ్సికి వెళ్తావో బావర్చికి వెళ్తావో నీ ఇష్టం కానీ నేను పాలు తాగితే నువ్వు కామెడీ చేయకూడదు రా ఎందుకని విధానం దేవుడు లేడన్నావుగా కాబట్టి ఆ టాపిక్కే ముట్టకు నీకు అనవసరం కదా ఓకే దేవుడే లేడన్నావు కాబట్టి ఆ టాపిక్ నీకు అనవసరం ఓకే ప్రత్యేకంగా హిందూ దేవుడు మాత్రమే లేడని చాలామంది మాట్లాడుతూ ఉంటారు వీడి కమ్యూ కమ్యూనిస్టులు కానీ వాట్ ఎవర్ నాస్తికవాదులు కానీ చాలామంది టీవీ డిబేట్లో కూర్చున్నప్పుడు వాళ్ళు మాట్లాడే మాట హిందూ దేవుళ్ళ విషయానికి వచ్చినప్పుడు మాత్రం వీళ్ళ గొంతులు లేస్తాయి ఎందుకని ఎవరు గొంతులు కోసేవాడు లేడు కాబట్టి ఓకే ఇప్పుడు కన్నయ్యలాల్ ఎస్ అతను ఎవరిని ఏమనలేదు ఒక కామెంట్ కూడా చేయలే జస్ట్ ప్రొఫైల్ పెట్టుకున్నాడు ప్రొఫైల్ పెట్టుకున్న అతని జీవితం అంతం అయిపోయింది ప్రొఫైల్ పెట్టుకున్నాడు అంతే ఆ ప్రొఫైల్లో ఉన్న వ్యక్తి కూడా ఎవరిని ఏమనలేదు శివుడిని ఎవడో కామెంట్ చేస్తే ఆ కౌంటర్గా ఇలా అనుకోవచ్చా అన్నందుకు ఆవిడ తయారీ చేశారు ఆవిడ ఆవిడ ఫోటో పెట్టుకున్నందుకు అతన్ని చంపేశారు సో మత నిష్ట అనేది పీక్స్లో ఉండొచ్చు కానీ పీకల కోసేలా ఉండకూడదు సో ఆ పీకలు కోసే వాళ్ళ విషయంలో వీళ్ళ గొంతు లేవు మీకు ఉదాహరణ చెప్తాను రాజశేఖర రెడ్డి ఉన్నప్పుడు ఇక్కడికి తస్లీమా నసిరిన్ లజ్జాని బుక్ రాసిన ఆవిడ ఆవిడ వచ్చింది ఇక్కడికి వస్తే మన స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారు మామూలుగా పూలతో స్వాగతం పలుకుతుంది ఆయన పూలకుండితో స్వాగతం పెరిగాడు పూలకుండీలు వాటర్ బాటిల్ అన్నీ ఇచ్చిరేసి అప్పుడు వెంటనే పోలీసులు ఆవిడని కార్ ఎక్కించి ఫ్లైట్ ఎక్కించి పంపించారు అది స్త్రీకి మేము ఇచ్చే విలువ అందుకే చూడండి అక్కడ ఒక్క స్త్రీ ఉండదు అంత ఈ స్త్రీయే ఒక కమ్మని చూపించండి రా ఎవరైనా నేను గార్గిని చూపిస్తా నేను సీతమ్మని చూపిస్తా నేను డొక్కా సీతమ్మని చూపిస్తా నేను ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయిని చూపిస్తా మొన్న కష్టపడి కూలి పనిచేసి పిహెచ్డి చేసిందే సాకే భారతిని చూపిస్తా మాకు బోల్డ్ మంది అమలు ఉన్నారు మీ దాంట్లో ఏదో ఒక అమ్మని చూపించాను బొమ్మలు తప్ప మీ దగ్గర అమ్మలు ఎక్కడున్నారు చెప్పు సో వన్ మోర్ క్వశ్చన్ అంటే ఈ మధ్య సినిమాల విషయంలో సినిమాలతో వచ్చేస్తే ఆ గతంతో పోలిస్తే ఇప్పుడు కొంచెం హిందూ కల్చర్ వైపు సినీ ఇండస్ట్రీ కూడా మళ్ళుతుంది అనిపిస్తుంది దాంట్లో భాగంగానే మొన్న వచ్చినటువంటి ఆది పురుషు కావచ్చు దాంట్లో చాలా కాంట్రవర్సీలు కూడా అయ్యాయి దాని గురించి ఆల్రెడీ మీరు కూడా మాట్లాడారు అయితే ఇప్పుడు రీసెంట్గా కల్కి అనే సినిమా రాబోతుంది మాట్లాడుతూ ఏమన్నారంటే ఇప్పటి వరకు హాలీవుడ్ సూపర్ హీరోలను మాకు పరిచయం చేసింది సూపర్ మ్యాన్ ఆ మ్యాన్ ఈ మ్యాన్ అని చెప్పేసి అయితే మాకు కూడా హీరోలు ఉన్నారు మా హీరో హనుమాన్ ఆయన ఏం చేస్తారంటే ఒంటి చేయితో కొండను పైకెత్తాడు సూర్యుని సైతం మింగేస్తాడు అటువంటి హీరోలు ఉన్నారు అటువంటి హీరోల గురించి ప్రపంచం మొత్తం కూడా తెలుసుకోవాలి వాళ్ళని మేము ఇప్పుడు పరిచయం చేయబోతున్నాము అన్నారు ఇంతవరకు బాగుంది బట్ లాస్ట్కి ఒక మాట అన్నారు అది కొంచెం నాకు నచ్చలేదు దాని గురించి మీ అభిప్రాయం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఏంటంటే ఇండియన్ మైథాలజీని ప్రపంచానికి మేము పరిచయం చేద్దాము అనుకుంటున్నాము అన్నారు సో ఇండియన్ మైథాలజీ కాదు అది ఇండియన్ హిస్టరీ అనేది నా అభిప్రాయం ఇప్పుడు నాగాశ్వి కూడా చిన్నోడేగా అవును అతను కూడా ఒక యాభై అరవై ఏళ్ళ క్రితం పుట్టలే మొన్న మొన్న పుట్టినాడే కాబట్టి హీ టాట్ హీ టాట్ ఇన్ సచ్ వే ఇన్ స్కూల్స్ ఆల్సో దే టాట్ ఆ విధంగా వాళ్ళు బోధించారు కాబట్టి అతనికి అదే ఎక్కింది మనకి ఎవిడెన్స్ ఉంది కాబట్టి దాని చరిత్ర అనాలి ఊహా కల్పితం అయితే దాన్ని మైతాలు చేయాలి సో ఆ చిన్న డిఫరెన్స్ మీ ద్వారా తెలపాలనే ఉద్దేశంతో నాగాశ్విను పరిశీలన చేస్తే ఆ పదాన్ని వెనక్కి తీసుకుంటాడు ఏముంది అంతే పరిశీలన చేయండి రాముడు ఉన్నాడు రామాయణం జరిగింది కేవలం భారత్లోనే కాదు ఇండోనేషియాలో ముస్లిమ్స్ కూడా రామాయణం అక్కడ నలభై రోజులు బాలీలో నలభై రెండు రోజులు రాములేల ఉత్సవం చేస్తారు వాళ్ళు రాముడులా లక్ష్మణులా హనుమంతుల్లా వేషం వేస్తారు అదంతా అక్కడ చేస్తే వాళ్ళందరూ అడిగారు ఎవరు వాజ్పేయి గారు వెళ్ళినప్పుడు 
being a muslim how you can wear like rama and uh, lakshmana hanuman how do you not hesitate ante vallu chepparu why we have to hesitate my daughter name is sita wow anje pere endukante maybe memu mataacharam prakaram muslimlu kaani hamara purvajaina ram ram before islam in our scotland indonesia lo muslim lords vala desha jati grandha vedi ramayana cambodia vala airlines parenti garuda so secularism ade oka vyadhi covid devidi kuda ostundi kaani secularism only hindulu ki maatrame ostundi alage nastikatvam kuda muslim lo nastikulu undaru okay christo lo nastikulu undaru బాగా బలిచి కొట్టుకుని మన వాళ్ళే ఏదే ఎలా అనుకుంటారు అంతే ఇప్పుడు కావలితే మీరు మన గ్రహణం మీద మాట్లాడుతుంటారే గ్రహణం వరి కాదు వాడు రొట్టెల మీద మాట్లాడు ఇక్కడ చేప అందిస్తారే దాని శాస్త్రీయత ప్రశ్నిస్తుంటారే జన అజ్ఞాన వేదిక అని థాచ్ గడ్డ పగిలిపోను అప్పుడు ఎర్రగడ్డ గారు దాని గురించి మాట్లాడ్డు కలవరాయల గురించి ఇటు మాట్లాడ్డు ఎందుకు మాట్లాడరు ఇలా పగిలిపోతుంది కాబట్టి మనం కూడా పాల్గొడితే అదే సెట్ అవుతాయి ఇప్పుడు అక్కడ దాకా వచ్చారు కాబట్టి నెక్స్ట్ పీరియల పండుగ ఈ మధ్య బాగా జరుగుతూ ఉంది దాంట్లో భాగంగా అంతే అంతే అభిప్రాయం ఎందుకంటే చెప్పక్కర్ల ఇప్పుడు నువ్వు ఎస్ ఇంట్లో కొన్ని సామాన్లు దరిద్రం ఇది మాకు అని పడేసావు దాన్ని ఎవరైనా పేదవాడు పట్టుకెళ్ళడంకో పూర్ ఫెలో అనుకుంటాం అంతే కదండి మనకి అక్కర్లేని సామాన్లు అవి అలాగా ముస్లిమ్స్ ఎవరు దాన్ని సెలబ్రేట్ చేయరు నీకెందుకు రాసలు నీకెందుకు రాసలు చెప్పు కురాన్ ఎక్కడైనా చేపించిందా దర్గాలు ఎక్కడైనా అరబ్లో ఉన్నాయా రొట్ల పండగ కురాన్లో ఉందా పీర్ల పండగ కురాన్లో ఉందా అని నీకు అవసరమా బాలరాజు చెప్పు వాళ్ళు తప్పేం లేదు అంటే అవసరమే అని చెప్పి చేస్తున్న వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్తారు అంటే చాలా మంది దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తారు వెరీ సింపుల్ అజ్ఞానం వెరీ సింపుల్ అజ్ఞానం మనకి పండగలు అయితే కరువు లేవు జన విజ్ఞాన వేదిక వాళ్ళు ఇక్కడ కూడా హిందువులకు వచ్చేదని చెప్తే వింటారేమో మేపి ప్రాబ్లం ఏంటంటే నీకు అదే చెప్పాను ఈ రోగం రొట్ల పండగ అనే రోగం కావచ్చు లేకపోతే పేర్ల పండగ రోగం కావచ్చు నేను ఆశ్చర్యపోయాను వెళ్ళాల ఒక ఊరి పేరు కడప జిల్లా ఓకే పొద్దుటూరు నుంచి దగ్గర అక్కడ హనుమంతుడు బలే ఉంటాడు పెద్ద హనుమంతుడు గుళ్ళోంచి బయటకు వస్తే ఎదురుగా రాతితో కట్టిన పీర్రు ఏది రావి చెట్టు కింద జోక్ చెప్పిన ఆ ఊళ్ళో ఒక్క ముస్లిం లేడు మనోళ్ళే మెంటల్ సారీ సెంటిమెంటల్ పోనీ సాయిబులు అడిగారు మేము కట్టించామంటే ఒక అన్నం ఆ ఊళ్ళో అసలు ముస్లింసే లేదు వీడు కట్టించేస్తాడు అవసరమా గురు పౌర్ణమి ఉంది గురు పౌర్ణమి ఎవరికి వ్యాసుడిది ఆ జైలు రీమిక్స్ చేస్తారు ఏ డిసెంబర్ ఇరవై ఐదు గురించి బైబిల్లో లేదు అది సెలబ్రేట్ చేస్తారు ఏ నువ్వు ఎంత చెప్పేవా కిస్మిస్ తాత వాడి గురించి అసలు ఎక్కడా బైబిల్లో లేదు అది చేస్తారు కిస్మిస్ చెట్టు దాని గురించి అసలు ఎక్కడా లేదు మేము దసరాకి మనం తిరుగుతామా సెమీ సమయతే ఎక్కడ ఉంది రామాయణంలో ఉంది మహాభారతంలో ఉంది మేము మా శాస్త్రాన్ని ఫాలో అవుతాం నువ్వేమో దాన్ని అవమానిస్తావు గొర్రెల విషయంలో మీకు ఎందుకు అంత మంట అంటే నీ పేరేంటి ఆ మోగ్ధేశ్పతి నా పేరు రాధా మనోహర్ దాస్ వారి పేరు సదాశివ ఆయన పేరు మహేష్ ఆయన పేరు కార్తీకు ఈ పేర్లన్నీ హిందూ గ్రంథాల్లో ఉంటాయి ఎందుకంటే హిందువులు ఉంది కాబట్టి హిందువులు పుట్టాం కాబట్టి మీ హిందూ దేవుళ్ళు ఏంటి మీ హిందూ దేవుళ్ళు అంటాడు వీడు వీడి పేరు సుబ్రహ్మణ్యం పాస్టర్ రాంబాబు సన్నం సాంసవరం మీ ఏంట్రా బ్రిటిష్ వాడు మీ ఇంటికి వస్తే ఏం పుట్టలేదు కానీ నువ్వు ఇక్కడో ఎక్కడ వాళ్ళకే పుట్టావుగా మీ ఏంటి మీ ఏంటి నువ్వు ఎడిట్ చేయకుండా పెడితే పెట్టు నేనైతే ఆల్రెడీ చాలాసార్లు పెట్టేసా అండ్ నెక్స్ట్ గురించి మీరు రాజకీయాల్లోకి రాబోతున్నారా అస్సలు లేదు ఎటువంటి ఇంట్రెస్ట్ లేదా అస్సలు లేదు అంటే వస్తే ఇంకొంచెం మార్పు ఏదైనా రావచ్చు కదా అస్సలు జీరో వార్డ్ మెంబర్ కూడా కదా మనం అంతే అంటారా అసలు హిందువులు 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 ఉన్నారా అని చెప్పు అసలు కాపులు ఉన్నారు కమ్మోళ్ళు ఉన్నారు రెడ్డి గారు ఉన్నారు చెట్టి గారు ఉన్నారు యాదవులు ఉన్నారు చెట్టిబల్ ఉన్నారు హిందువులు లేరుగా హిందువులు ఉంటే చెప్పు అప్పుడు దాని గురించి అప్పుడు చూద్దామంటారా 
జ్ఞాన వాపి కేసు ఇప్పుడు ఉంది కోర్టులో ఉంది అండ్ దానిపైన మీ అభిప్రాయం ఏంటి అట్లాంటివి ఎన్నో ఉన్నాయి అంటున్నారు ఎవడైతే బయ్య అంటారే హిందూ ముస్లిం బయ్య అని మన కుయ్య గాలి వాళ్ళు కాదు వాళ్ళు ఏమంటారు వాళ్ళు చాలా క్లారిటీతో ఉన్నారు ఈ మొత్తం దేశాన్ని పచ్చగా చేయాలని వాళ్ళు క్లారిటీతో ఉన్నారు ఏ బైబుల్ పట్టుకున్నాడు ఓపెన్గా చెప్పాడు వీడియోలు కూడా ఉన్నాయి భారతదేశాన్ని భారతదేశంగా ఉంచాం దీన్ని బైబుల్ దేశంగా మార్చేస్తాం అని చెప్పాడు వాడు సో ఈ బయ్య అనే కుయ్యా గల చెప్పు మీరు ఎవరినైతే బయ్యాలుగా ఫీల్ అవుతున్నారో వాళ్ళందరూ నిజంగా మన బయ్యాలు అనుకుంటే అప్పట్లో బాబర్ అనే వాళ్ళ అంగగాడు ఒక టిప్పు హుమాయిన్ తైమూర్ గజినీ వీళ్ళు అంగగాళ్ళు వీళ్ళు దొంగలు వీళ్ళు ఈ వీళ్ళకి నా దేశానికి ఏ సంబంధం లేదు వాళ్ళు కూడా సోకాళ్ళు ముస్లిమ్స్ అయితే అయి ఉండొచ్చు వాళ్ళు చేసిన అకృత్యాలకి నా దేశానికి ఏ సంబంధం లేదు అప్పట్లో జరిగిన పొరపాటుని మేము సరిదిద్దుకోదలిచాం మేము ఎక్కడెక్కడైతే ఈ గొల్ల మీద మసీదులు కట్టేశారో అవన్నీ వెనక్కి ఇచ్చేస్తాం ఎందుకంటే మీరంతా మా అన్నదమ్ములు కాబట్టి అలా అనిపిస్తే మీరు చెప్పిన భయ్య అనే నినాదం నేను కూడా చేస్తాను అలా ఎవరు ఒప్పుకోరంటారా ఇప్పుడు ఆ కుర్చీ ఎవరిది రమేష్ అయ్యం గారిని ఓకే సరే పొరపాటున మీ వాడు ఎవడో తీసిపోయాడు నీతో పాటు మీ అసిస్టెంట్ పట్టుకొచ్చాడు కెమెరాతో పాటు అనుకో నువ్వు పెద్ద మనిషి అయితే ఏం చేస్తావు సార్ పొరపాటున తెచ్చి మరి కాడు పెద్ద మనుషులు కావాలి మాకు అంతకంటే ఏమో అడుగుతున్నాం ఓకే పెద్ద మనుషులు ఉంటే మాట్లాడండి సిరాజ్ అయినా మాట్లాడచ్చు షఫీ అయినా మాట్లాడచ్చు పెద్ద మనుషులు ఉంటే మాట్లాడండి ఈ బాటిల్ నువ్వు పొరపాటును సంచిలో పెట్టేశారు వెనక్కి ఇచ్చేయండి మా ఓడి తెచ్చాడండి అని ఎవడైనా వెనక్కి ఇచ్చేస్తాడు అంతేగా మా ఎలాగా వాడేస్తున్నాం అంటే ఇంక మేము ఏం చేయలేదు అంటే మాకు కూడా ఇన్ని సంవత్సరాలు వాడుకున్నాం కదా మాకు ప్రేమ పుట్టింది దానిపైన అంటే ఇద్దరు సిగ్గు లేదు అంటాం అంతే ఓకే గురుజీ అంత మరికొన్ని లాస్ట్ ర్యాపిడ్ ఫైర్ లాగా కొంతమంది పేర్లు చెప్తాను వాటిపైన మీ అభిప్రాయం నాకు కావాలి చెప్పు సింగిల్ అయిన మదర్ తెరీసా మత మార్పిడికి మాత యోగి ఆదిత్యనాథ్ హీరో మోదీ దిశా నిర్దేశకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆయన కూడా మదర్ తెరిస్తే అడుగు జాలలో నడిచేవాడు పవన్ కళ్యాణ్ మంచి క్వశ్చనర్ ప్రశ్నించేవాడు ఛత్రపతి శివాజీ అగర్ శివాజీన హోతే సారే హిందుస్థాన్ స్మృతి హోయేద వాల్మీకి మహర్షి ఆయన ఇచ్చిన రామాయణం అందరూ చదవాలి అది మనుషుల కోసం నాట్ ఫర్ హిందూస్ ఓన్లీ రాహుల్ గాంధీ మనకి ఎప్పటికీ ఉండాల్సినటువంటి కమెడియా అఖండ భారత్ అది నెరవేరాలి దానికోసం సెక్యులరిజం అనే పదం నశించిపోతే అది పరిధి వెళ్తుంది సెక్యులర్ కుక్కల గురించి కామెంట్ చేయండి రోగం గురించి కూడా కామెంట్ చేయండి లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ మోమిజీ అండ్ మేము కూడా మన ఛానల్ తరఫున గోమాతని జాతీయ జంతువుగా ప్రకటించాలి అనే ఒక స్లోగన్తో ముందుకు వస్తున్నాం ప్రకటిస్తే అయిపోద్దా ప్రకటిస్తే అయిపోద్దా ప్రకటిస్తే అయిపోదు కాబట్టి కొంత భయం అవుతుంది కొంత భయం అయితే ఉంటుంది కదా అందుకు ఇప్పుడు ఆవులని నీకు రెస్పెక్ట్ ఉందా ఆవు మీద చెప్పు నువ్వు మీన్స్ ఏ కామన్ హిందూ ఆవు యొక్క లాభం వినియోగంలోకి వస్తే నీ నినాదము నీ చట్టం పనికి వస్తుంది ఎన్ని చట్టాలు లేవు చెప్పు ఆవు గురించి చట్టాలు లేవా తెలుసా బోల్ చట్టాలు ఉన్నాయి ఏమి అమలు అవ్వట్లే పోలీసులు దగ్గరుండి పోయిస్తారు కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకో కర్ర ఉన్నోడదే బర్రె కర్ర ఉన్నోడదే ఆవు లేకపోతే ఆగదిచ్చి ఆవు గుర్తుపెట్టుకో హిందువులు మారాలి ఆవు విలువ తెలియాలి ఆవు ముస్లిములకి క్రైస్తవులకి సమస్త మానవులకి ఉపకారం ఒక మంచి చెరువు ఉందండి ఎవడో పిల్లోడు వెళ్ళి వచ్చబోస్తున్నాడు వాడు హిందువా ముస్లిమా క్రిస్టియనా వెళ్ళి కొడతావు కట్టవా చెరువులో వచ్చబోస్తున్నాడు తాగే నీళ్ళు రాస్కెల్ అంటా మనవా ఎందుకని అది ఊరందరి పనికి వచ్చే చెరువు అది సేమ్ సేమ్ కౌ ఈజ్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు హిందూస్ కౌ ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు హ్యూమన్స్ ఇక్కడ ఆవును కాపాడాల్సిన బాధ్యత అందరిది ప్రతి మనిషిది గావు విశ్వస్య మాతర ఆవు హిందువులది కాదు గుర్తుపెట్టుకు మళ్ళీ చెప్తున్నా ఆకాశం హిందువులది కాదు భూమి హిందువులది కాదు నీళ్ళు హిందువులు కాదు గాలి హిందువులు కాదు ఆవు కూడా హిందువులు మనుషులకు సంబంధించింది ఆవుని ఎవడైతే తినాలనుకుంటున్నాడో వాడు మనిషి కాదు అమ్మినోడు కూడా మనిషి కాదు కానీ అమ్మే వాళ్ళు బోలు మంది సోకాలు హిందువులేగా ఉన్నారు కదా ఎందుకు అమ్ముతున్నాడు దాని నుంచి లాభం రావట్లేదు అడిగి ఒక పేర చాలు గోమయ్యే వసతే లక్ష్మి అని చెప్పి చేస్తాం కాబట్టి ఆ పేడకి నువ్వు తెలుసా నీకు ఐదు కేజీల పేడ ఎంత తెలుసా అమెజాన్లో మూడు వందల డెబ్బై ఐదు రూపాయలు పేడ అమ్ముతున్నాడు రా 
అమెజాన్ వాడు పిరకలు అమ్ముతున్నాడు కొబ్బరి చెప్పులు అమ్ముతున్నాడు రా కొబ్బరి చెప్పులు ఏరుకునే మొహం వాడు అమ్మితే కొనుక్కుంటావు ప్యాకింగ్ చేస్తారు కాబట్టి ఇక్కడేమో అతుక్కుంటావు కాబట్టి ఆవుని సంపన్నం అంటే నిన్ను నువ్వు చెప్పుకోవడమే ఇప్పుడు ముస్లిమ్స్ ఎవరికి బీపీలు లేవా క్రిస్టియన్స్ ఎవరికి షుగర్ లేవా రోగం వద్దనుకుంటే ఆవుని సంపత్తు ప్రాక్టికల్ అలాగే మనం ఆకాశాన్ని బొక్క పడింది అంటారా ఏమి చేసింది దాని పేరు ఓజోన్ పొర అవునా ఎందుకు పడిందండి నువ్వు కింద అక్కర్లేని ఉద్గారాలన్నీ పైకి లేపుతున్నావు అదే నువ్వు ఈ గొబ్బర్ గ్యాస్ ద్వారా బొక్క పూడిపోద్ది కాబట్టి ఆవు ప్రమోట్ అవ్వాలి ఆవు ప్రమోట్ ఎవరు చేయాలి దేవాలయాలు చేయాలి గవర్నమెంట్ చేయాలి అవునా ప్రతి దేవాలయానికి ఓ గోషాలు ఉండాలి రోడ్డు మీద ఆవులు కనపడితే రాడ్డు తీసి కొడతాం ఇది ఎవరు చేయాలి ఈవులు చేయాలి ఆ మున్సిపల్ కమిషన్లు చేయాలి కానీ నిన్న నేను పాలకొల్లు వెళ్ళాను తణుకు వెళ్ళాను తాడేపల్లి కూడా వెళ్ళా మన్ మొన్న వెళ్తున్నప్పుడు దారిలో మంచి ఆవు వచ్చింది ఏవో మా దగ్గర అరటిపడి లేకపోతే యాపిల్సే పెట్టాం మంచి ఆవు ఎంత బాగుందో రోడ్డు మీద తిరగాల్సిన కుక్కలో ఇళ్లల్లో ఇళ్లల్లో ఉండాల్సిన ఆవులు రోడ్ల మీద కాగితాలు తింటూ హిందువు ఎదగలేదు అనడానికి రుజువు ఏంటంటే ఆవు రోడ్ల మీద తిరగడు అరే ఆవు ప్రాణం తీసేస్తారంటే దిలీప్ మహారాజ్ తన ప్రాణం ఇవ్వబోయాడు అది మన చరిత్ర మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఆవు మతానికి సంబంధించింది కాదు ఆవు ఆరోగ్యానికి సంబంధించింది కానీ ఆరోగ్యం కావాల్సిన ప్రతి కూడా ఆవును కాపాడుకోవాలి నార్మల్గా చెప్పిన దానికంటే ఒక చట్టం చేస్తే కొంచెం దాన్ని పాటిస్తారు కొంచెం భయపడతారు అని ఒవైసీ కూడా అన్నాడు ఒక కాంక్లేవ్లో ఆ ఆవుని దానికి సంబంధించినట్టు ఏదైనా చట్టం చేసే ధైర్యం ఉందా మీ ప్రభుత్వానికి అని బాగుంది మంచి మాట ఇప్పుడు హిందువులకి ఏమన్నా డిమాండ్ ఉందా కోరిక ఉందా ఇప్పుడు మా అమ్మ కూడా ఒక పల్లెటూరు నుంచి వచ్చింది లాంగ్ ఇగో నేను ఇస్కాన్లో జాయిన్ అయ్యి నాలుగేళ్ళకి ఇంటికి వెళ్తే చాలా బక్క ఉంది చాలా బక్కగా ఉంటే నీకు అక్కడ ఆవు పాలు తాగి వేడి ఎక్కువైపోయింది ఇక్కడ పది రోజులు ఉండు గేదె పెరుగు గేదె పాలు వేసి పెడతాను కొంచెం పుష్ట అవుతాం ఒక సామాన్యమైన పల్లెటూరి తల్లి మా అమ్మ ఆవు పాలు వేడి అనే విషయం ఎక్కిచ్చారు ఆవిడికి చెప్పండి నువ్వు ఊరుకోవే ఎవరు చెప్పారు నీకు ఆవు పాలు పలుచుకుంటే మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అది వేరే కథ ఎంతమందికి తెలుసు ఆవు పేడ లాభం ఎంతమందికి తెలుసు ఆవు పాల లాభం ఎంతమందికి తెలుసు గోమూత్రం లాభం ఎంతమందికి తెలుసు నేను రోజు తాగుతాను గోమూత్రం ఒక పిల్లి ఉందండి ఆ పిల్లి పేరు నాకు తెలియదు అది గింజలు తింటుంది తిని ఏరుగుతుంది అచ్చదల్లో చెప్పాను టాయిలెట్కి వెళ్ళినటువంటి దాన్ని కడిగి టీ చేస్తారు ఆ టీ ఇరవై రెండు వేలు అంతా దాని గురించి ఎవరన్నా మాట్లాడమని చెప్పండి సార్ ఒక ఏనుగు తింటుంది కొన్ని కాఫీ గింజలు అది బయటకు వచ్చాక దాన్ని కడిగి దాంతో కాఫీ చేస్తారు దాని గురించి కూడా మాట్లాడండి సార్ ఓన్లీ గోమూత్రం పూస మాత్రమే మాట్లాడతారు ఎవరో తెలియదు నేత్ర అని చిన్నపిల్ల బంగారు తల్లి కొన్ని వీడియోలు అవి వస్తున్నాయి ఈ సేంద్రియ వ్యవసాయం గురించి మాట్లాడుతుంది మేము న్యాచురల్ మా పంట న్యాచురల్ అండి బంగారు తల్లి అలాగే విజయరామ్ గారు తెలుసుగా ఎవరాడ్స్ ఎస్ వారు చాలా కృషి చేస్తున్నారు కాబట్టి నేను ఒక్క సం ఒక్క మాట అయితే చెప్తాను హిందువులకి చాలా ఏళ్ళ నుంచి చెప్పేదే దేవాదాయ శాఖ ఉన్న గుళ్ళల్లో డబ్బులు వేయకండి కాగితా లేదు దేవాలయానికి అనుబంధంగా గోశాలలు పెంచండి రోడ్డు మీద గోవు తిరగకూడదు అందరూ బొట్టు పెట్టుకోవాలి అందరూ భగవన్నామని చెప్పాలి దేవాలయం చుట్టూ మంచి మంచి శ్లోకాలు రాయించాలి ఈ డబ్బులు పట్టుకెళ్ళి మీరు పాస్టల్కి ఇస్తున్నారని మాకు తెలుసు ఇలా మనం కాగితాలు అన్న రాయాలి కదా అవి కూడా రాయలేని చవట్లు నేను ఎన్ని సలహాలు ఇవ్వస్తాను సే నోటు ఉండి అని చెప్పి చెప్పి అయిపోయాం అయినా కూడా డబ్బులు వస్తున్నాయి చక్కగా ఆయన పాపం పద్దెనిమిది కోట్లు కాబట్టి ఇరవై ఎనిమిది ఇస్తాడు మొన్న నూట ముప్పై ఎనిమిది ఇస్తాడు ఏదో రోజుకు నాలుగైదు కోట్లు వస్తున్నాయి తక్కువ అర్చకుల పేట్లలో ఎక్కడ డబ్బులు వేస్తారు అని చెప్పేసి అర్చకులకి స్కేల్ ఉంది దయచేసి హుండిలోని వేయండి స్టిక్కర్ కూడా వేసి పెట్టుకున్నారు నేను చూసా ఎండోమెంట్ నేను చూసా అర్చకులకు డబ్బులు వేయకండి నేను నా కళ్ళతో చూశాను నెల్లూరు పక్కన అమ్మవారిది జొన్నవాడ ఓకే పెద్ద ఆయన అక్కడ కొంచెం ఇరుకైనటువంటి దేవాలయం చాలా ఉంగి వెళ్ళాలి పెద్ద ఆయన వెళ్ళి అర్చన చేసి వచ్చాడు నాకు సహజంగా అలవాటు ఐదు వందల నోటే వేసేస్తా ఎక్కడ గుడికి వెళ్ళా బెగ్గస్కైనా సరే ఎందుకు మళ్ళీ మళ్ళీ ఇవ్వంగా మనం మళ్ళీ మళ్ళీ గుడికి వెళ్తాము 
సో అర్చకుడు అంటే శాస్త్రంలో మాట చెప్పారు అర్చకోహి స్వయం విష్ణు చరరూపి న సంశయ లోపల విష్ణువు కదు కదలడు ఈయన కదులుతుంటాడు అలాగే స్వామి వివేకానంద్ ఏం చెప్పారు మన శాస్త్రం ఏం చెప్పింది ఆ భిక్షగాడిలో ఆయన దైవాన్ని చూడు కాబట్టి అర్చించిన వాడిలో దైవాన్ని చూడడమే కాదు అర్థించిన వాడిలో కూడా దైవాన్ని చూడు ఎస్ అందుకే అక్కడ ఐదు వందలు వేస్తే ఇక్కడ ఐదు వందలు వేస్తా అలా ఐదు వందలు వేస్తే టక్కున అటెండర్ తీసేసుకుని ఉండిలో వేసి కడుపు కాలిపోయింది నాకు సో నేను ప్రశ్నిస్తాను ఎంతమంది ప్రశ్నిస్తారు కానీ మనలో ప్రశ్నించే తత్వం పెరగనంత వరకు ఏమి జరగదు మనలో మార్పు రావాలి హుండీలో డబ్బులు ఎందుకు వేయాలి పుణ్యం వస్తుంది పుణ్యం ఎప్పుడు వద్ది అది పుణ్యకార్యాలకు వినియోగిస్తే పాపు లాభం మేము అని పాపిష్టాలకి జీతం కింద దాన్ని ఇస్తే పుణ్యం ఎలా వస్తుందరా ఈ డబ్బులు పట్టుకెళ్ళి మా అబ్బాయికి మెడిసిన్ కొను అని ఇచ్చారు ఓకే హాస్టల్లో ఉన్న అబ్బాయికి ఆడు మెడిసిన్ అంటే నైంటీ ఎంఎల్ ప్రెసిడెంట్ మెడల్ అంటే ప్రెసిడెంట్ గారు మెడల్ ఇచ్చారేమో అనుకుంటే వీడు నాకు తెలియదు ఈ మధ్య ప్రెసిడెంట్ మెడల్ వచ్చిందన్న ఈడు ఏం సాధించాడు అని వచ్చింది అనుకో నైంటీ రూపీస్ డబ్బులు నాకు తెలియదు నైంటీ ఎంఎల్ అంట సో ఈడు ఆ మెడిసిన్ ఇచ్చాడు అనుకోండి ఏది వాళ్ళ నాన్నిచ్చిన డబ్బులే వాళ్ళ నాన్నిచ్చిన డబ్బులతో మెడిసిన్ కొనిమన్నారు ఏ మెడిసిన్ ఏ మెడిసిన్ ఆడు ఆరోగ్యానికి సంబంధించి ఆడి దృష్టిలో మెడిసిన్ అంటే ఏంటి అది పేషెంట్ మెడల్ కొనిచ్చాడు వాళ్ళ అబ్బాయి తాగుబోతే అయిపోయాడు ఎవరి డబ్బులతో ఆ నానిచ్చిన డబ్బులతో నీకు అర్థం కావట్లేదు వాళ్ళ నానిచ్చిన డబ్బులతోనే వాళ్ళ అబ్బాయి తాగుబోతే అయిపోయాడు వాళ్ళ నానికి తెలియకుండా తెలియకుండా అలా మన గుళ్ళో వేసే డబ్బులు పుణ్యం కోసం ఆ డబ్బులతో మీ దేవుడు సాతాన్ అనే దరిద్రులు పెరిగిపోతున్నారు తెలియకుండా ఇక్కడ తెలిసి ఓపెన్ సీక్రెట్ ఇది కాబట్టి హుండీలో డబ్బులు ఏమిటంటే మహాపాప ఓకే ఎంత దారుణమైన మాట ఎందుకంటే హుండీ సిస్టమ్ మన శాస్త్రాల్లో ఎక్కడా లేదు ఓకే హుండీ అనేది గవర్నమెంట్ మింగలానే పెట్టుకున్న ఒక బ్యాంకు హుండీ దేనికి చెప్పినా ఆ జీతాలు ఇవ్వద్దా అంటాడు ఇప్పుడు వీడియో కింద అవును జీతాలు ఎవరికి ఇవ్వాలి పని చేసే వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అసలు పని పని ఎందుకు చేయాలి సేవ చేస్తాం అంటున్నాగా తిరుమలలో మాకు తిండి పెట్టి వసతి ఇవ్వండి లక్ష మంది లక్ష మంది సేవ చేస్తారు ఎవరన్నా టీటీలో పనిచేసే వాళ్ళు ఎవరన్నా భక్తులా ఏడు కొండల పేరు చెప్పమను చైర్మన్ గోవింద మీనింగ్ చెప్పమను బట్ తప్పింది నాకు కూడా డబ్బులు ఉన్నాయి కాబట్టి తిరుమల మీద ప్రేమ ఒకసారి జనం తగ్గిపోయి డబ్బులే ఆగిపోతే ఇవో ఎలాగ బొట్టేట్టడు మొత్తానికి షార్ట్ వేసుకుని వెళ్ళిపోతాడు షార్ట్ టైంలో కరోనా టైంలో డబ్బులు రావట్లేదు అని ఏకంగా ఆలయ ఆస్తులు కూడా అమ్మడానికి మేము మాట్లాడేగా దాని పేరు ఏంటో తెలుసు మీకు నిరర్థక ఆస్తులు నిరర్థకం ఎవడంటే ఈవోను చైర్మన్ వాళ్ళు నిరర్థకం భక్తి లేని దరిద్రుడు ప్రతి ఓటు నిరర్థకం ఈ మాటలు వెనక్కి తీసుకొని సుమా అది కూడా చెప్తుందా నిరూపిస్తా ఎవడైనా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కావాలంటే ఏం చేస్తారండి ముందు డ్రైవింగ్ చేస్తే ఇన్స్పెక్టర్ చూస్తాడా అవును చూసి వెనక్కి వెళ్ళు ఈ గేరి ఆ గేరి ముందుకు వెళ్ళు అని చెప్తాడా అంతా సాటిస్ఫై అయితేనే సంతకం పెడతారు అవును అవునా మరి రోడ్డు మీద డ్రైవింగ్ చేసేవాడు టెస్ట్ చేస్తున్నారుగా టీసీఎస్లో కంపెనీలో ఉద్యోగం వచ్చేద్దా ఎవరికైనా ఇంటర్వ్యూ చేస్తారుగా చేస్తారు నీకు అది వచ్చా ఇది వచ్చా అని అడిగి వస్తేనే కదా చేస్తారు మరి టీటీడీలో కానీ దేవాదాయ శాఖలో కానీ నీ ఎంబీఏతో లేకపోతే నీ సిఏతో లేకపోతే నీ బిఏతో నీ బీకామ్తో అక్కడ పని ఉంది నీ క్వాలిఫికేషన్ ఏముండాలి భక్తి దానికి సంబంధించి కొన్ని పుస్తకాలు ఉండాలి వెంకటాచల ఉదాహరణ టీటీడీ వెంకటాచల మహత్యం దాని మీద ఒక యాభై ప్రశ్నలు అంటే అటువంటి పరీక్షలు అర్చకులకు కావాలి మాకెందుకు అంటారు కదా వాళ్ళు హుండీలో డబ్బులు తీసుకోను అనేవాడు ఎవడైనా సరే పరీక్షలు రాయకండి సొమ్ము ఎవరు తింటున్నారు నువ్వు యూ షుడ్ బి లాయల్ టు ది యువర్ వానర్ నా వానర్ ఎవడు అక్కడుండే డీటీ కదా కదా గవర్నమెంట్ వానర్ కాదు రోయ్ అత్తతెల్లో చెప్తున్నా వాళ్ళకే నేను కొంచెం ఇంగ్లీష్ చెప్పా వీ ఆర్ ద ఓనర్స్ వీ ఆర్ ద డోనర్స్ యూ ఆర్ ద క్లీనర్స్ యూ మస్ట్ హ్యావ్ ద మేనర్స్ కదా హుండీలో డబ్బులు వేసేవాడు ఓనర్ హుండీలో డబ్బులు వేసేవాడు డోనర్ 
వాడు పనోడు వాడు సిఏ అయితే ఉండి అక్కడ ఎంసీ అయితే ఉండి పనోడు ఉండేలో డబ్బులు ఎత్తే జీతం తీసుకునేవాడు ఇప్పుడు వాడిని అపాయింట్ చేసినోడుకు ఉండాలి బ్రెయిన్ నాన్న రోజు తిలకం పెట్టుకుంటేనే ఉద్యోగం ఉంటుంది అక్కడ రాసి ఉంటుంది తెలుసా టీటీడీ బిల్డింగ్లో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బిల్డింగ్లో ఉంటుంది ఏమని ఇది ఉద్యోగం కాదు సేవ ఓకే ఇప్పుడు నీ డైలాగ్ వెనక్కి పోవాలిగా వాళ్ళు అలా అన్నారు అర్చకులకి మాత్రమే అదేం కాదుగా సేవ చేసే ప్రతి ఓడు అది తెలిసే ఉండాలి విశ్వాసం ఉంటే సరిపోతుంది అట్లీస్ట్ విశ్వాసం ఉంటే సరిపోద్ది ఎలా వద్ది విశ్వాసం నీకు అవగాహన లేకుండా నాలెడ్జ్ లేకుండా బొట్టు పెట్టడానికి నీకు నామోషి దానికోసం టీటీడీ చట్టం చేయాలి దానికోసం టీటీడీ బోర్డు మీటింగ్ పెట్టి ప్రతి శనివారం పంచగట్టాలి ప్రతి శనివారం సిగ్గు లేదురా నీకు సిగ్గులే సోమవారం సొమ్ము తినేటప్పుడు కావాలా సోమవారం నామ పెట్టుకోవడానికి మళ్ళీ టీటీడీ చట్టాలు చట్టాలు చేయాలా నీకు ఇప్పుడు అవేం లేవు తెలుసా శనివారం కూడా ఏం కట్టట్లే ఓకే అసలు బొట్టు ఈవోయే పెట్టకపోతే ఇంకేమంత బాగుందా మ్యాండేటరీ అంటాం కదా ఇప్పుడు తిరుమల కొండకి వెళ్తేప్పుడు హెల్మెట్ ఉండాలి నేను బుల్లెట్ మీద వెళ్తాను కదా హెల్మెట్ పెట్టుకుని వెళ్తాం లైసెన్స్ చూపిస్తాం కంపల్సరీ అలాగే టీటీడీ ఓడు బొట్టు ఉండాలి నోరిపితే గోవింద రావాలి దట్ ఈస్ వాట్ నేను ఇంతకుముందు గోమాత విషయంలో కూడా అదే చెప్పాను చట్టం చేస్తే అట్లీస్ట్ ఒక వాళ్ళకి అవగాహన ఉంటుంది అని గురిసి అయితే మంచిదే నేను డినై చేయట్లే ఎప్పుడు అవుద్ది నువ్వు డిమాండ్ చేస్తే అవుద్ది అంతే మనం మారాలి మనం మారాలి మనం మారితే ప్రపంచం మారుద్ది రాసుకో హిందువులు మాత్రమే ప్రపంచానికి దిశ నిర్దేశం చేయగలరు ఎందుకంటే వాడు ఏ మతస్థుడైనా ఏ కులస్థుడైనా ఏ భాష వాడైనా సర్వే జన మనం మాత్రమే చెప్పగలం ప్యారిస్ తగలబడిపోయినా మేవాత్తులో తగలబడిపోయినా మణిపూర్లో తగలబడిపోయినా సర్వే జన సుఖనోభవం తని చెప్పనోడు ఎడారి మతస్థులే దీన్ని నాశనం చేశారు నేను చెప్పగలను నేను చెప్తున్నానండి యాజ్ హిందూ యాజ్ హిందూ ఇక్కడే నువ్వు షఫీన్ కూర్చోబెట్టి చెప్పించి నేను చెప్పినట్టు సిరాజ్తో చెప్పించి చూస్తాను ఏ పాస్ట్ ఎమానియల్తో చెప్పించి చూస్తా నేను నమ్మే దైవం రాముడు నేను నమ్మే దైవం కృష్ణుడు వెంకటేశ్వామి అమ్మవారు శివుడు ఇతరులు కూడా నమ్మాలని నేను డిమాండ్ చేయను వాళ్ళు భగవంతుని ఏ పేరుతో అయినా పిలవచ్చు ఓసారి శిరాత్తు చెప్పించు ప్రతి చర్చిలో మసీద్లో నేను చెప్పినట్టు చెప్పించండి ప్రపంచం ప్రశాంతంగా ఎందుకు ఉండదు రెండు రోజుల్లో సెటిల్ అయిపోద్దు మీ నాన్న మంచోడేగా మీ నాన్న కూడా మంచోడే ప్రాబ్లం ఏం లేదుగా ప్రాబ్లం ఎప్పుడు వచ్చింది మా నాన్న ఒక్కడే మంచోడు సర్వనాశనం కాబట్టి ఇలా సర్వనాశనం చేసే మతాలు సర్వనాశనం అయితేనే ప్రపంచం బాగుంటుంది మా నాన్న మంచోడు అని చెప్పి వింటాం మా నాన్న ఒక్కడే మంచోడు వద్దు మాకు అలాంటి నాన్న వద్దు అలాంటి మతం మాకు వద్దు అది దరిద్రం అమ్మ లేని మతం అమ్మకానికి మతం మాకెందుకు అని ఈ దేశానికి సంబంధం లే నన్ను కోసిన సిరాజును కోసిన షారూఖ్ను కోసిన ఇమ్మానియల్ను కోసిన ఒకటే డిఎన్ఏ ఎందుకని ఎందుకని వాళ్ళకి నాకు పూర్వీకులు ఒక్కళ్ళే కాబట్టి అందుకే మేము పాట పాడేవాళ్ళం తెలుసా జాన్సన్ ఫాదరు జెమ్సు జెమ్స్ ఫాదరు జాక జాకప్ ఫాదర్ జైపాల్ జైపాల్ ఫా ఫాదర్ జైరామ్ గ్రాండ్ ఫాదరు ఒక్కడే గతమంతా మనదొక్కటే ఇది మన దేశం ఇది మన దేశం ఇది మన దేశము రన్న ఇది స్వర్గము కన్నా మిన్న చాలా బాగుంది చాలా బాగా పాడుతున్నారు గురుజీ మీరు సాంగ్స్ ఉన్నాయి వాయిస్ కూడా చాలా బాగుంది వస్తాయి త్వరలో రికార్డ్ చేసాం వస్తాయి సూపర్ ఆల్బమ్ వస్తాయి లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ అయోధ్యనాథ్ మందిరం గురించి మీ మాటలో వినాలనుకుంటున్నాను నేను తొందరగా అది అయిపోతుంది జనవరిలో ఆ ఇనాగరేషన్ అయిపోతుంది కానీ ఒక మరక చెప్పాడు మేము వందేళ్ల తర్వాత దాన్ని పూజ చేస్తాం అని అవును అసలు మూడ్ ఎంత గొప్పది కదా అసలు అసలు ఉద్యమ లక్ష్యం అంటే అలా ఉండాలి మన ఐదు వందల ఏళ్ళు పోరాడి ఐదు ఆరు లక్షల మంది చచ్చిపోతే దాన్ని మన డబ్బులతో మనం కట్టుకుంటే చక్కగా పూజ చేస్తాం దాన్ని ఖండించే వాడు ఉండడు అసలు నా కోపమే నాకు తెలుసా ముస్లిముల మీద క్రైస్తవుల మీద అస్సలు కోపం రాదు ఎందుకని ఏ ముస్లిం లీడ్ లైఫ్ లైక్ ముస్లిం ఏ క్రిస్టియన్ లీడ్ లైఫ్ లైక్ ఏ క్రిస్టియన్ ఒక్క సెక్యులర్ కుక్క మాట్లాడదు దాని మీద తప్పు కదరా అలా అండం అని ఒక్కడు మాట్లాడు అందుకని ఈ దేశానికి శత్రువు ముస్లిం కాదు ఈ దేశానికి శత్రువు క్రైస్తవుడు కాదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎలా ఉండాలో వాళ్ళ బుక్ ప్రకారం వాళ్ళు అలా ఉన్నారు 
ఇప్పుడు మనం జాతి పిత అనుకుంటాం పాకిస్తాన్ జాతి పిత ఎవరు దాన్ని పుట్టించడానికి సంతకి ఎవడు పెట్టాడు వాడు జాతి పిత ఓకే అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను నేను ఈ బ్యాగ్ నాది నువ్వు ఆడెవడకు దానం చేసావు నువ్వు మళ్ళీ జాతి పెద్దవే మా కర్మకి చెప్పి ఇంక అంతకంటే ఏం చెప్తాం ఎస్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే హిందువులతో కూడా సాయి దీపక్ ఎస్ అలాంటి స్పీకర్స్తో కూడా ఇంటర్వ్యూస్ చేయి అలాగే ఒక్క నాకు ఇది కోరిక ఉండిపోయింది సింగిల్ టాపిక్ మీద ముస్లిమ్స్ క్రిస్టియన్స్ హిందువుల్ని అంటే కొంచెం పెద్ద మనుషుల్ని మరి లో ప్రొఫైల్స్ కానీ కాకుండా అంటే అక్కడ డిబేట్ జరుగుతుంటే ఎవడో లేచిపోయి అలాంటి లో క్లాస్ ఫెలోస్ని కాకుండా చర్చ మాత్రమే చేయగలిగే మనస్థితి ఉన్న వాళ్ళు కూర్చోబెట్టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆహారం టాపిక్ ఒక సిరాజును కూర్చోబెట్టు ఇమానియన్ కూర్చోబెట్టు నన్ను ఇంకో బంగారేశ్వరం కాదు లేదా ఇంకో సుబ్రహ్మణ్యం కాదు ఎవరైనా కూర్చోబెట్టు ఆహారం అది ఒకటే మాట్లాడాలి మళ్ళీ పక్కకి వెళ్ళకూడదు ప్రపంచంలో కిచెన్లో కిచెన్లో ప్రయోగాలు గత వెయ్యేళ్ళుగా జరుగుతున్నాయి ఎక్కడ కేవలం భారతీయ కిచెన్లో మాత్రమే మిగిలిన వాళ్ళు కిచెనే లేదుగా ఎండు మాంసం పచ్చి మాంసం తినేవాళ్ళు కాబట్టి మనకు ఆడెవడో నేర్పడం అనే జోకులు ఎత్తే కాలిపోతుంట అందుకే ఇలా మాట్లాడుతుంటాం ఓపెన్గా తెలుగు ఇంగ్లీష్లో చెప్తుంటా వాళ్ళకి లేనిది క్లారిటీ వాళ్ళ పుస్తకంలో లేనిది క్లారిటీ వాళ్ళకి రానిది ప్యూరిటీ వాళ్ళకి లేనిది ష్యూరిటీ వాళ్ళకి లేనిది హ్యుమానిటీ వాళ్ళకి అస్సలు అడాప్ట్ కాంది రియాలిటీ వాళ్ళు మాట్లాడితే ఫన్నీగా ఉంటుంది స్పిరిచువాలిటీ స్పిరిచువాలిటీ అనేది ఆత్మకు సంబంధించింది స్పిరిట్ ఆత్మకు సంబంధించింది నువ్వు అర్థమైన జంతువుని తినే స్పిరిచువాలిటీ ఏమిటిరే ఎంత మాట్లాడాను కదా ఇప్పుడు నేను టిఫిన్ భోజనం ఏం చేయను రేపు మధ్యాహ్నం చేస్తా అర్థమవుతుందా ఒక్క భోజనం మధ్యాహ్నం చేశాను కదా మళ్ళీ రేపు మధ్యాహ్నం చేస్తా స్పిరిచువాలిటీ అంటే నువ్వు టైం మ్యాచ్ చేసి అడ్డమైంది తినేయడం నేను అడిగాను ఇందులో ఓ క్వశ్చన్ లక్షల కొద్దీ శాకాహార ఆలయాలు మేము చూపిస్తాం ఒక్క శాకాహార మసీద్ కానీ చర్చ కానీ చూపించము ఇఫ్ యూ డోంట్ కైండ్ హౌ యూ కెన్ సే హీస్ ఆల్ ఆల్ మై టీస్ కైండ్ You are not kind to your fellow person. I said, I don't want to be a human. If you behave like a human, you are my brother. I said, I don't want to be a human. 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 If you remain a good human, you are my brother. I said, I don't want to be a human. I don't want to be a human. I don't want to be a human. గురుజీ ఇట్లా మాట్లాడుతూ ఉంటే ఇంకా చాలా చాలా మాట్లాడాలి ఉన్నాయి మీతో బట్ మీ ఆశీర్వాదం మా పైన ఉండాలి తప్పనిసరిగా రిఫ్లెక్షన్ ఛానల్ పైన ఉండాలి ఈ రిఫ్లెక్షన్ చాలా మీద పడద్ది నీ మీద కూడా పడద్ది థ్యాంక్ యూ అండ్ ఇలాంటి ఇంటర్వ్యూస్ మరోసారి కూడా మీరు మాకు ఇవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కూడా సంతోషంగా సంతోషంగా నాన్న నువ్వు అమోఘు అమోఘంగా ఇలాగే ముందుకెళ్తావు ఇంకా చాలా సాధిస్తాం అందరూ చెప్పండి నన్ను హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ హరే రామ హరే రామ 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 హరే 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 జై శ్రీరామ్ శత్రుముఖల చెర నుండి దేశ రక్షణ నీ ధ్యేయమైతే నీ అవసరం ఇక్కడుంది ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ లైక్ అండ్ షేర్ దద్దరిల్లేలా పక్కనున్న గంట కూడా కొట్టురి